第一章穿成花痴，秀儿，是你吗？唐竹云睁开眼睛，只觉得眼冒金星，双膝火辣辣的疼，看着面前神色焦急的丫鬟，试探着喊了一声：“他二十二世纪的名医，刚通宵做完两台手术，去食堂吃饭的时候滚下台阶，原本以为是大型社死现场，没想到却是穿越现场，头脑中立刻涌入了许多并不属于他的记忆。他叫唐竹云，二十岁。”大理寺清唐明帆之女，京城中赫赫有名的恨嫁女花痴。可怜唐明帆一代贤臣，两袖清风，却被这个不成器的女儿弄得早生华发，名声扫地。姑娘，您没事吧？吓死奴婢了！秀儿惊魂未定地道，伸手要扶她起来。完了，是真的穿越了。来不及感慨，唐竹云只想拔腿就跑，因为她是被门槛绊倒摔了一跤。而现在屋里床上正躺着一个不省人事的男人，也是她的目标。靖王前身作死恨嫁，把京城四公子骚扰了个遍。不久前，皇上流落民间的儿子靖王认祖归宗，封神俊朗的模样就被愚蠢的前身惦记上了。今日是大长公主府的赏花宴，目标主要是给这位靖王泽妃。唐竹云吃了雄心豹子胆，把这位爷放倒了。现在进入了爬床阶段，走，快走！唐竹云爬起来，抓起地上丢的荷包，看到有白色粉末，还举起来闻了一下，然后没多看一眼床上英俊的男人，揣好荷包，拉着秀儿就往外跑。不是，姑娘，您不是。晋王就在那里呀、啊，秀儿呆呆地看着唐竹云，让你走你就走。唐竹云道：“来不及解释了，快跑！姑娘，您不反悔了？”秀儿不确定地道：“您不是要睡晋王吗？我嫌命长啊，我想睡不能去睡小官吗？可是您之前去，因为没钱被赶出来了。”秀儿小声地道：“小官要钱，睡小官要钱。”睡晋王要命，你再啰嗦，我就自己走了。前身是脑子进水了，才想着去算计一个亲王，成不成？那都是不死也脱半层皮。主仆两人刚慌慌张张走到院子里，忽然听到门外上锁的声音，不好，有人算计咱们。唐竹云立刻意识到不妙，那怎么办？秀儿慌乱地道：无论如何都不能被人抓住，今天的角儿不是针对他，就是针对他爹。唐竹云瞥了一眼秀儿，你想攀附晋王吗？你要有这心思，我就成全你。奴婢不想。奴婢不想，秀儿吓坏了。唐竹云又看了一眼围墙，心一横，走，咱们爬墙去。他要秀儿先上，后者不肯，蹲在地上，请他踩自己肩膀。唐竹云狠狠心踩了上去。秀儿咬着牙，慢慢站了起来。唐竹云这下站得高，看得远。以大长公主为首的一群贵人们，正被丫鬟带着往这边走。大长公主她老人家的脸色铁青，唐竹云看得清清楚楚。这下完了，被人瓮中捉鳖。跑都跑不掉了，放我下来！唐竹云磨着后槽牙道：“就算形势再坏，也得垂死挣扎，不能束手就擒。”片刻之后，外面果然响起了丫鬟的声音。就在这里，门被打开，簇拥着大长公主而来的一众人便看到，唐竹云正坐在院子里的石凳上，拿着团扇，漫不经心地扇着风，身后站着个丫鬟。主仆二人悠然自在，似乎在这里歇息。唐竹云装得气定神闲，实则慌的一批。他假装惊讶，随即站起身来行礼道：“这是怎么了？大家都来了，公主府太大了。”我迷了路，索性带丫鬟来这里歇歇。这里是禁地，不让带吗？那对不住了，秀儿，咱们走。脚底抹油，先溜为妙。站住！大长公主呵斥道：“贼眉鼠目，成何体统？”哎呀，怎么还骂人了？谁是贼？我偷什么了？你的好侄子，我也没动，现在在里面好好躺着呢。当然，这些话唐竹云只能在心里说。他现在的目光落下大长公主身边的女子身上，那女子十五六岁模样，穿着月白暗花通袖袄，腰间挂着环佩荷包。下面套着石榴红裙，裙底露出镶嵌着明珠的斜肩，乌发如墨，明眸皓齿，看起来端庄秀丽。她叫阮安若，大理寺少卿阮行之的女儿，一直和唐竹云交好。阮安若故作惊讶地道：“竹云，这是怎么回事？你怎么在这里？”唐竹云略一回想阮安若做过的那些事情，就知道这是一朵盛世白莲。今日的事情闹成这样，多半也是他挑拨设计的。阮安若心高气傲。觉得什么都比唐竹云好，可是他爹就是被唐竹云的爹压在下面，所以一直怂恿唐竹云去做荒唐的事情，希望他出糗，最好是连累唐明帆辞官才好。有本事明刀明枪的来，欺负脑残算什么？唐竹云气不打一处来，阴阳怪气地道：“安若，你不是说今天一直陪着我吗？怎么又把我丢下了？”阮安若红了脸，我只是去给大长公主请安，转身就不见了你。竹云，你见到靖王爷了吗？现在到处都找不到他，呵呵，真好朋友，急着插他两刀。唐竹云道。晋王爷是谁？我怎么从来没听过这位王爷？可是你之前分明说过，要要跟着晋王爷。竹云儿，别闹了，王爷身份尊贵。阮安若道，闹大了，唐大人也为难。你现在就承认吧，大长公主殿下会网开一面的。啧啧，感动得涕泪纵横。唐竹云打定主意，咬死不认，又没有被捉奸在床，他就咬着，不知道晋王在此，谁能定他的罪？所以他皮笑肉不笑地道：安若既然一口一个晋王爷，和他这么亲密，那你一定知道他的去向喽。我没有。竹云，你不能这般说话。阮安若红了眼圈，都够了。大长公主不是个好脾气，扫了他们一眼，厉声道：“进去看看晋王在不在。”姑母，我在此。带着磁性
。对了，好像确实是哦。刚才他没仔细想，现在一想，原来他确实被骗了。王爷，您怎么和竹云在这里？阮安若惊呼一声：“你一定要把屎盆子扣到王爷头上吗？”晋王身后走出一个侍卫模样的人，屎盆子却松了口气。晋王带着侍卫，他带着丫鬟，怎么说也不是私会了。第二章，他的三个男人。晋王身材高大，五官立体，长眉斜飞入鬓，星眸深邃，鼻子英挺。气质硬朗，压青色长袍之上，金线绣团龙威风赫赫，仿佛要跃然而出。他眼神漠然地扫过众人，对大长公主拱拱手：“姑母。”大长公主看见他，面色缓和了不少，道：“到处找你都找不到，多喝了几杯酒，走到这里进去歇歇。”晋王淡淡道：“这么多人，出什么事情了吗？”唐竹云大方行礼，朗声道：“不知道王爷在这里休息，我无故闯入院子里。”幸而没有进屋，惊扰之处，请王爷恕罪。声音一出，便是晋王都督看了他两眼，身后更是一片议论之声。因为唐竹云这个人根本就不是能说出这些话的人。无事，晋王冷漠的像一块冰，长得好看就牛啊！哼，唐竹云松了口气，但是不知道是不是他的错觉，总觉得晋王身后那个狗腿子侍卫，看他的眼神十分哀怨。大哥，将就着吧，我已经很客气了。我要是真把你主子睡了，你脑袋别要了。晋王这厮也真是能沉得住气。刚才他摔倒那么大动静，他都没出来。哎，不对，唐竹云忽然想到，为什么刚才他不出来阻止自己？晋王明明没事还装晕，侍卫又隐身，他们想干什么？将计就计。然而人实在太多，唐竹云也来不及多想。大长公主道：“没事就好，一场误会，走吧，都等着你。”说话间，他看向阮安若的眼神中就多了几分责备。唐竹云似笑非笑地看向阮安若，目光嘲讽。没想到阮安若却横了心，今日要搞他，道：“殿下，竹云真的和我说。”他要带着那种不干净的药进来对付王爷，我也是怕王爷出事，所以才。唐竹云挑眉，我说你就信，那我让你去死，你怎么不去？这才是京城恶女应该有的样子。众人脸上顿时又是嫌弃。没想到唐竹云话锋一转，拍拍手道：“而且我根本没说过，也不会那么做。王爷是天上的云，我是地上的泥，不敢攀附，怕摔得粉身碎骨。那你敢把荷包拿出来吗？你若是不敢，那就请殿下身边的嬷嬷代劳一下。”阮安若红了脸，面容有几分扭曲。事情闹到这一步。大家都别要面子了，今天不把唐竹云定死在耻辱柱上，别人就会说他栽赃陷害。唐竹云还没说话，秀儿就先慌了，身形控制不住的发抖。那可是他买来的药，这件事情暴露，他第一个活不成了。你凭什么对我妹妹搜身？一声微凉的声音响起，众人不由循声望去。门口的男人长身玉立，剑眉星目，眼窝深深，五官立体如精雕细琢，一身石青色胶布袍子有些旧，却将洗得十分干净。男人手中牵着个小男孩，四五岁模样，白白嫩嫩。眼睛黑曜石一般，只是带着和年纪不相符的严厉，面沉如水。唐竹云看着这么可爱的小正太，用愤怒憎恨的眼神盯着自己，就头大如斗。来人是唐伯欣，唐竹云唯一的亲哥哥，他手里牵着的是唐竹云名义上的侄子，实际却是他亲儿子。没错，五年前，前身在大年初一生下了这个儿子，取名唐铎，小名明凛。因为他是未婚生子，而且自己都不知道那男人是谁。说起来这件事，现在的唐竹云都想把原身暴打一顿。怎么会做那么蠢的事情？唐竹云是被老家的祖母养废的，她一生下来娘就难产死了，爹万分悲痛，却还得回京上任。她不想虚闲，想着女儿还小，交给自己母亲抚养最方便，便带着儿子，也就是唐伯欣去了京城。这是唐明帆这辈子最后悔的决定，没有之一。他为官清廉，俸禄少，又没有其他灰色收入，而京城什么都贵，他过得很不宽松。但是即便如此，他也把绝大部分收入让人带回家里，一来孝敬父母。二来也是为了女儿过得舒服些，可是他对自己亲娘实在缺乏了解，几年一次回家，也没看出女儿被养得不好。而实际上，唐竹云已经被亲祖母养成了一个视力虚荣、尖酸刻薄、不知天高地厚的姑娘。一直到她未婚先孕的事情爆发，唐伯欣匆匆回家，才发现妹妹已经变得如此陌生。唐伯欣把妹妹带回京城，当时孩子已经太大，无法打掉，便只能让她生下来。为了妹妹的清誉，她和唐明帆商量，就说这个孩子是自己在外面的私生子，为此坏了自己名声。彼时唐伯欣已经状元级。地前途因此也受到了影响。然而，即便如此，皇上对他还是欣赏有加，所以现在他在吏部任职。但是如果没有私生子，私德无亏，他是可以进翰林院的。唐竹云忍不住想：这父子俩管钱深做什么？让那个女人自作自受去。虽然从感情上，他也知道不可能。钱深做天做地，连累了父兄成这样还不老实，不管亲儿子不说，还挥霍银钱，导致家里三个大小男人过得都很难。非但如此，他还眼高于顶，是条眼狗。总觉得要嫁给京城最好的男人，因此闹了许多笑话。唐明帆一世英名，从来不想别人说他个不字，却因为这个女儿声名扫地。如果不是皇上多次挽留，他早就挂靴回家了。唐伯欣这套衣裳，连下人穿的还不如，可是这已经是他能出门的最好衣裳了。至于玲玲，连家里留给他的肉都被唐竹云抢去，所以他对这个姑姑深恶痛绝。前身可真是不惜福啊！
他爹是状元，他哥哥是状元，他儿子是天才。可是大家都用名声在给他擦屁股，都是他的错。他甚至不敢看李敏的眼神，心虚的对唐伯欣道：“大哥，我我没有。”可是没等他说出口，唐伯欣就厉声道：“你给我闭嘴！”唐竹云前身作孽，他这是还债来了吗？倒霉催的。阮安若道：“小唐大人，我敢肯定，竹云荷包里有见不得人的东西。你的肯定值什么？”唐伯欣冷笑：“你既然知道。”为什么现在才说？黎明冷笑的样子和唐伯欣一模一样。我女儿身上藏什么东西和你无关。爹也来了。第三章，破败的唐家。看着唐明帆身上带着补丁的官服，再看他额头上印着太阳的汗水，唐竹云心里感动不已，对前身又唾弃了一万遍。家里三个男人把他保护的这么好，他却烂泥扶不上墙。唐大人，阮安若急了，他带危险的东西进来，意欲何为？唐竹云上前对着唐明帆行礼，然后扶着他胳膊道：“爹。”这件事情我自己来处理。唐明帆跑得气喘吁吁，显然是听说发生了大事，直接从隔壁衙门赶过来的。唐明帆有些怔愣，今日的女儿似乎不太一样了。唐竹云歪头看着阮安若，来说说，我带了什么危险的东西进来？阮安若道：“迷药，你荷包里是迷药。你说要暗算王爷，你还说王爷也没什么高攀不起的，他不还有个女儿吗？又不是头婚。”唐竹云前身确实这么想的，虽然他有个私生子，但是靖王那个女儿还不知道是谁生的呢。他们两个这般不正般配吗？靖王的脸色发黑，像一台巨大的冷气机一样，突突往外放着冷气。如果眼神能杀人，估计唐竹云已经被他碎尸万段了。唐竹云做出讶然的样子，你这是戏文看多了，还是犯了一怔？我什么家境，敢去暗算靖王？唐府统共养了一个丫鬟，一个看门的婆子，靖王爷身边伺候的十几个、几十个，我凭什么去暗算他？你从前又不是没做过这样的事情，你从前还尿床呢。唐竹云冷笑，既然当众说这样粗俗的话，阮心若气的脸色涨红。你就是心虚，我心虚，我是怕你下不来台。唐竹云把腰间荷包取下来，伸手进去捻出来一点细细的粉末，众目睽睽之下放到嘴里吸吮了下。唐粉，要不要尝尝？不可能，够了！大长公主怒道：“堂堂官家千金，闹成这样，都不要体面了吗？来人，把他们两个给我撵出去，以后再不许进公主府。”公主，您听我解释。阮安若慌了，他还想抱住大长公主的金大腿呢。这是皇上敬重的亲姐姐呀、啊。唐竹云却巴不得立刻就走，招呼家里三个男人：爹、哥哥、琳琳，咱们回家。唐伯欣瞪了他一眼，公主和晋王都没走，他们往哪里走？唐竹云却觉得莫名其妙，想想以为唐伯欣还在生他的气，就没敢吭声。晋王深深地看了一眼唐竹云，然后和大长公主一起离开。唐明帆开口道：“先回家。”有事回家再说。唐竹云垂着头，像霜打的茄子一样，跟着三个男人回了家。唐府是破败的二进院子，十分简陋。唐明帆住正屋，唐竹云住暴厦，唐伯欣带着琳琳住东厢房，看门的和婆子和女儿秀儿一起住在西厢房，和婆子母女孤苦无依。某次官司之后无家可归，被唐明帆捡了回来。虽然没什么见识，但是母女两个都勤快忠实，把府里打理得很干净。这个家除了唐竹云，从上到下都很靠谱，就是家徒四壁。唐明帆回到家，像老了十几岁，腰背不再挺直，靠在椅子上大口喘着粗气。唐竹云隐约感觉便宜低心费功能不太好。唐伯欣则道：“把那脏药交出来。”秀儿扑通一声跪在地上，连连磕头：“大爷，都是奴婢的错。”都是奴婢的错。唐明帆则道：“你先去请个大夫给姑娘看看，枕巾，枕巾你先赊着。”他说这话的时候，眼中有愤怒，更有担忧。哎，秀儿，你起来。唐竹云叹了口气，除了收拾烂摊子，他能怎么办？他慢慢跪下，从前的事情都是我不懂事，让爹和哥哥操心了，以后再不会了。秀儿买到的是假药，被人用糖粉糊弄了。所以我没事，纸白瞎了五两银子，还是他在外面借的印子钱。唐竹云觉得前身简直十恶不赦。唐明帆一年三百两银子俸禄，唐伯欣五十两，还有些柴火补助之类的，林林总总也有四百多两。唐明帆现在给家里二百两，剩下二百多两，原本也够过的不错，可是都被唐竹云挥霍了。借放印子的钱，他不是第一次，因为唐伯欣管制他，不给他那么多银子，为他填坑也不是一次两次了。总之，真是很欠揍。唐竹云粗算算，现在外面还得欠着一百多两银子，这还是没暴露出来的，现在都成了他的黑锅。苍天啊，大地呀、啊，他这是做了什么孽？要穿越来给人背锅？京城谁不知道唐家有个花痴嫁不出去的老姑娘？你呀、啊、你！唐明帆气得手都在发抖。百心拿家法来，爹，我娘，你想想我娘，饶了我这次吧。虽然唐竹云不屑于前身，每次闯了祸就搬出来死去的娘，让娘死了都不得清净，但是挨打当前，他还是怂了。唐明帆果然不说话了。想起王七，看着女儿和王七那张几乎一模一样的脸，老泪纵横。唐伯欣冷笑，他就知道会是这样。他也不相信唐竹云会痛改前非，狗改不了吃屎。他牵着玲玲的手，小正太从回来之后一直面无表情，正眼都没给唐竹云一个。走，爹带你回屋读书。一大一小两张养眼的脸，从唐竹云面前冷漠的走过。起来吧。唐明帆
，我要回衙门。他摇摇晃晃地站起来，却险些摔倒。唐中云起来扶住他，爹，您慢点，您先缓缓，等等吃过饭再去衙门吧。他趁机摸了摸唐明帆的脉。有些想哭。唐明帆堂堂二品大员，脉象虚而无力，双手冰凉，心虚气短，分明是营养不好导致气血化生不足。他今年不过四十出头，却已经满头白发。这明明是一个可以万世垂名的能臣干吏，却被一个不成器的女儿连累至此。如竹剑之有云，如松柏之有心，坚贞高洁。他和兄长的名字，正是唐明帆的自我要求。林凛的名字，则寓意着林凛而生。这是一颗多么高贵骄傲的心，而自己这一滩扶不上墙的烂泥，彻底毁掉了他的英名，也看不到任何希望。唐明帆倒在椅子上，目光悲伤而绝望。作者有话说，第四章露一手。最终，唐明帆还是没有在家里吃饭，在唐竹云担心的目光中，摇摇晃晃去了衙门。唐竹云躺在床上，望着雨过天青色的帐子骂娘：“他这是捡了个什么烂摊子？”抱怨几句，还得面对。现在当务之急是要让家里三个男人对他改观。同时还不能露出破绽，否则被知道他占了原主的身体，岂不是要被当成妖魔鬼怪？而且他还得赶紧想办法把外面的高利贷还上，弄不好是要影响父兄仕途的。可怜他在现代连信用卡都不肯用，回到古代却欠了高利贷，有没有天理了？唐竹云既来之则安之，已经把自己带入了原主的角色。至于什么靖王，还有那个欠收拾的阮新若，早就被他甩到了脑后。先把自己的屁股擦干净，再腾出手来，有仇报仇，有怨报怨，说干就干。唐竹云喊来秀儿，开始整理他过去的东西。他欠的钱，利滚利应该有一百二十两左右了。他得把这些年置办下来的东西都变卖典当，尽快把银子凑齐。然而看到秀儿捧出来的东西，唐竹云只想骂娘：原身这都买了些什么破烂？这些花了五六百两的东西，实际上能值一半的钱就不错了。唐竹云强忍怒气，挑选出来其中的首饰和冬天穿的皮子。姑娘，您您这是要干什么？秀儿吓得结结巴巴地道：“您不会想着要和靖王爷私奔吧？”唐竹云，我倒是想。他能跟我走？晋王是聋子还是瞎子？是没听过自己的名声，还是没看到自己的样子？那你想和谁私奔？唐竹云摔，姑奶奶怎么就非私奔不可了？印象中这个秀儿忠心耿耿，奈何就是脑子太多水，一晃都能倒出半碗那种。你帮你娘在家里做饭，我出去一趟。唐竹云抓起包袱，没好气地道：“不不，姑娘，我不让您走，您走了我怎么办？我不走。”我就是出去卖东西，要不收印子钱的上门，把你抵给他们。唐竹云凶神恶煞地道，秀儿吓得一抖，姑娘，我不要，那就放手，好好帮你娘干活，我很快就回来。秀儿这才松开手，满眼含泪的目送唐竹云出去。唐竹云去了当铺，听着里面的伙计居高临下的问：“活当还是死当？”他咬咬牙说了句：“死当。”然后里面的掌柜拨拉了几下算盘，带着唱腔：“破皮袄三件，破首饰十三样，死当一百两。”什么？竟然这么黑？不是，我那些首饰。都是真金白银、好玉宝石的，还有我那灰鼠皮袄子，一件买的时候都是五十两。爱当不当，不当滚蛋！唐竹云气结，这当铺柜面很高，后面的人踩着凳子俯视外面的客人，不到万不得已，谁来当铺？所以这些人趁火打劫都习惯了。没办法，现在流的泪都是当初挥霍时候脑子里进的水。唐竹云硬着头皮讨价还价。结果里面却伸出一只略显苍老的手，直接把他的东西推了出来。去别家看去吧。唐竹云一把抓住那只手，当铺掌柜愣住了。做了这么多年当铺掌柜，还是第一次被人轻薄呢。而趁着他发愣的功夫，唐竹云已经顺着他的手摸上了他的脉。唐竹云窃喜，果然和他想的一样。在掌柜的发怒之前，他脆生生地道：“掌柜的，您是不是早上起床的时候身体僵硬，经常关节肿大，疼痛难忍？刚才他看到掌柜变形的手指，就隐约有了猜测。”所以才会大胆查脉。掌柜的愣住，眼中露出几分惊讶之色。你这小姑娘怎么知道？一定是听人说的，是不是？我这老毛病，许多人都知道。想讨价还价就算了，果然是生意场上的人多疑。唐竹云不慌不忙地道：“您附耳过来，我跟您说点别人不知道的。”掌柜将信将疑低头。唐竹云在他耳边说了句话，掌柜脸色都红了，看向他的目光中多了几分审视和凝重。我祖上是名医国手。唐竹云信口胡诌道：“您脉象虚浮，血瘀凝滞。”应该吃过不少药，是吃过很多，可是都不见效。您可是试试我的方子？唐竹云胸有成竹地道：“你掌柜显然有些不敢相信，你到底是真的会治病，还是故弄玄虚？”唐竹云笑道：“我给您开的方子，您大可以拿给别的大夫看，他们倘若不说好，那算我骗您。”小伙计在一旁道：“掌柜的，要不您试试？您这病发作起来太受罪了。”掌柜一巴掌拍到他头上，一边去。唐竹云知道他这是不想让自己得意，便假装没看出来，等着掌柜主动开口。果然。掌柜道：“这样，你写方子，如果真的好用，我就给你十两银子枕巾。至于当东西，该多少银子还是多少银子。”二十两。唐竹云眼皮子都没抬，一口价，有效了再收钱。掌柜咬咬牙：“好，来人，准备文房四宝。”他这毛病发作的时候，实在疼到痛不欲生，真能治好。别说二十两，就是五十两、一百两，他都愿意。我说
。你写，唐竹云道：“说来惭愧，前身认识的字真不多，写的字更像狗爬。”他初来乍到，也不认识这里像篆书一样的字，所以就有点尴尬。掌柜只当他不愿意留下笔记，便自己执笔。银阳货，单身，地黄，清风腾个二钱。唐竹云缓缓到来，从容自若。说完药方，唐竹云拿了当来的一百两银票。道：“未表诚意，我十天之后再来收枕金。”掌柜道：“我们写的契约不必了。”唐竹云一边往外走一边道：“我相信你，主要他的字太丑了。再说十天只够他缓解症状，后续治疗要换方子，还得指望自己，不怕他赖账。”等等，掌柜追出去，从袖中掏出二两银子递给他：“这是定金，姑娘既然相信我，我也相信姑娘。”唐竹云微微一笑。从容接过银子，看起来这掌柜已经相信他几分，想要日后处好关系，所以才会如此。等他走后，小伙计凑到掌柜面前：“掌柜，那小姑娘跟您偷偷说了句什么？”掌柜老脸一红：“滚滚滚，少打听！房中的事情能和别人说吗？”那小姑娘不知道是瞎猫碰上了死耗子，还是真的有点本事，她拭目以待。第五章，毛血旺。有了这二两碎银子，唐竹云决定去买些东西。印象中唐家吃的东西都很简单，窝窝头和咸菜就是一顿饭，偶尔见点肉心也是给玲玲和他的。这不行，民以食为天，吃不好那活着有什么意思？唐竹云走到肉摊前，因为已经快傍晚，屠夫都准备收摊。案板上空荡荡的放着几块没什么肉的大骨棒，地上的木盆里有一挂猪大肠。今天肉都卖完了，姑娘要买，明日再来。屠夫五大三粗，说起话来却客客气气。你这大骨棒和大肠怎么卖的？屠夫愣了下，随即道：这些我打算自己带回家，姑娘想要的话，随便给几个钱就行。大骨棒熬汤还有点肉味。所以能卖个十几文，但是大肠真没人要，他一般都是带回家自己吃或者送给四邻。唐竹云一听高兴了，试探着道：“那我给你二十文，都给我如何？一文钱和现代的一块钱购买力差不多，二十块钱买这么多大骨头和那么多大肠，他赚翻了。”屠夫特别高兴的就同意了，用绳子拴好东西。唐竹云付了钱，笑道：“如果再有猪血就好了，那样他可以回家做毛血旺，虽然没有牛肚。”但是也差不多。印象中这里已经有了辣椒，但是很多人吃不惯，也没有川菜。屠夫道：“您别说，还真剩下一块，您等着，我给你取，我送您了。以后您常来。”唐竹云先让他帮自己看着这些东西，去隔壁买了需要的配菜和调料，然后拎着大骨棒和猪大肠回去了。加起来十几斤东西，回到家他的手都被勒红了，累得他上气不接下气。唐竹云不由感慨。这破身体太弱了。前世他父亲是泰拳教练，所以他从不会走路就开始摸拳击手套，活了三十几年，真就练了三十多年的泰拳。即使父亲后来去世，也不曾放弃。如果不是因为母亲在他十几岁时生病去世，他恐怕会走职业道路。生离死别，父女俩都深受打击。父亲开始抑郁，他走上学医之路，学的比谁都刻苦。后来父亲意外离世，他孤零零的一个人，更加专注于事业，没想到却穿越了。想到父母，他泪盈于睫。姑娘。您怎么了？秀儿迎了出来，见到他眼中含泪，不由惊讶道：“哎呀，您这是买了猪大肠？”秀儿看清楚他手中的东西后，更惊讶了。唐竹云吸了吸鼻子，来帮忙，今晚咱们吃点好的，把东西放下。他发誓一定好好锻炼身体，出门一定带买菜的篮子。这大肠那么臭，谁吃啊？秀儿嫌弃道：“啊，我知道了，您买来是喂猫的，对不对？他们家周围许多野猫。”唐竹云懒得解释，道：“进来帮忙。”今晚我做饭。秀儿的嘴巴张成 O 字形。您，您做饭。可是姑娘，您不会做饭啊！我在乡下长大，怎么可能不会做饭？我从前不过懒得做而已。唐竹云先把银票送进去收好，然后出来收拾猪大肠。秀儿看着熟练干活的自家姑娘，眼珠子差点掉出来。只是看着她用面粉最后清洗大肠，秀儿忍不住道：“大肠见的没人要，倒要用面粉这样金贵的东西来洗它。”她还以为姑娘转性了呢。现在看来。还是胡闹！唐竹云嫌他聒噪，干脆把他赶出了厨房，自己忙活。秀儿也不闲着，就在厨房门口劈柴，一边劈一边哀怨的想：等大爷回来，看到姑娘这般胡闹，又得甩脸子了。他其实从来没有被大爷打骂过，可是他一皱眉，他就害怕。还有小公子，虽然年纪小。但是那幽深的眸子盯着他看的时候，他真的要发抖。晚上三个男人几乎是同时迈进家门的。唐明帆，这是什么味道？怎么这么香？唐伯心面无表情。隔壁的林林，我一点儿也不馋。爹，大哥，林林，你们回来了。唐竹云从厨房探出头来，笑眯眯地道：“洗手吃饭。”三个男人看看他，反应个不同。唐明帆，阿云。你做饭了，唐伯欣，呵呵，林林，虚伪，唐竹云，三个男人洗了手，沉默地坐到桌前。唐竹云带着秀儿把菜和米饭都端上来，他做了一大盆毛血旺，香气四溢，油汪汪的，令人食指大动。熬到奶白的骨头汤，肥嫩嫩的骨髓散发着油光，绿油油的小葱点缀其中。他还额外做了蒜苗炒鸡蛋。林林面前的粥里是他从大骨棒上拆下来的肉，只熬了这一小碗喷香的肉粥，算是弥补他不能吃辣。看着三个石化的男人。
。唐中云忐忑道：“你们尝尝，其实挺好吃的。”唐伯星最先反应过来：“你又闯了什么弥天大祸？”唐竹云：“我我没有啊，我就出去买菜做饭而已。以前是我太不懂事了，以后不会了。”他装出局促的样子，低头揉搓着衣角，可怜巴巴。果然，唐明翻道：“百心。”不许那么说，妹妹。浪子回头金不换，吃饭吃饭。唐竹云心中暗暗松了口气，可怜天下父母心。前世他怎么让父母心软，照搬过来，果然还奏效。唐明帆拿起筷子，捞起一块猪大肠，这这是猪大肠。唐竹云道：“我洗干净了，爹您尝尝。”真的，为了表示他真的负责，他夹起一块送到自己嘴里。秀儿在旁边嘟囔：“您费了半斤面粉洗的，能不干净吗？”唐竹云，你下去吃你的去。唐伯心冷哼一声，原来还是糟践东西。唐明帆见女儿都吃了。虽然心里膈应，但是还是闭眼尝了一口。爹，您快吐出来！唐伯心急了。唐明帆面上表情凝住，半晌后目光大盛，赞道：“好吃，真的好吃！百姓你快尝尝。”唐伯心不屑一顾，扒着碗里的白饭道：“我不吃。”爹真是越来越夸张了。妹妹被惯成这样子，差点捅破天。现在他把猪大肠端上桌，他还纵着他。第六章借钱翻脸。唐明帆哈哈笑道：“真的，我骗你做什么？我从来都不知道。”阿云还有这样的好手艺，我就说阿云是个好孩子，你快尝尝。说话间，他给唐伯鑫夹了一块放到碗里，唐伯鑫没动。唐竹云道：“那大哥尝尝猪血，食髓之味。”他就不信，尝了他的菜，唐伯鑫能真的不吃？唐伯鑫看他眼巴巴的看着自己，蓦地心软，勉为其难的尝了一块猪血，然后他眼睛也亮了。不过这亮光转瞬即逝，唐竹云却捕捉到，并且心满意足，他就不信有人不拜倒在他的厨艺下。就算这个傲娇的哥哥也不例外，便宜儿子倒是聪明，现在不吭声了，低头喝着他的肉粥，只是看表情看不出喜欢不喜欢。没想到家里最不动声色的，竟然是他。他想要拉拢林林，任重而道远啊！你也尝尝。唐伯鑫给林林加了块猪血，太辣了。唐竹云连忙阻止，林林像是故意和他作对一般，把一整块猪血都吃了，小嘴唇辣得红红的。他也不在意，还要继续吃。三个男人把一整盆的毛血旺都捞干净了。如果不是米饭不够，他们估计要把汤都泡饭吃掉。唐竹云目瞪口呆，他现在非常怀疑，家里不是被他爸穷的，是被三个饭桶吃穷的。唐明帆很高兴，问儿子：“今日你妹妹这个菜做得好吧？”尚可，唐伯鑫傲娇地道：“就是费油，也费饭。”唐竹云小声嘀咕：“吃进肚子里就不算浪费。”唐明帆笑道：“没错，阿云说的对。阿云，以前的事情过去就过去了，以后好好过日子就行。这就是父亲对儿女的要求总是那么低。”唐竹云点点头：“我知道的。”爹，趁着众人都在，他鼓足勇气道：“那个爹，大哥，我还有件事情想说。”唐伯鑫的神情立刻警惕起来。唐明翻道：“说吧，不用吞吞吐吐，没有什么比看到你学好更让爹高兴的了。有什么难处都要告诉爹。你娘去的早，哎，不提了。”阿云，你说。唐竹云道：“我我想借家里二十两银子，但是我十天后就能还十九两。他要尽快把印子钱还上，因为阮心若也知道他借钱的事情，估计这绿茶要借机搞事情。在今日之前，他们没撕破脸。”阮心若不能直接把秘密戳穿，但是现在估计无所顾忌，那大概率就得拿印子钱说是。唐竹云决定要在事发之前堵上。唐伯鑫拍案而起，我就说你今日怎么性情大变？原来是为了要银子，一文都没有，你想都别想。他愤怒的俊颜涨红，手都在发抖。唐竹云其实能理解，唐伯鑫被前身连累到这种地步，还没把前身打死，已经是大胜负了。唐明帆面上也有失望之色，然而他还是问阿云，要银子不是不可以。你和爹说，你要银子做什么？要银子可以。唐伯鑫出奇的愤怒了。好，好，这个家以后我不管了。他愤怒的出去，然后很快回来，把钱匣子放到桌上，牵着林林的手，头也不回的离开。唐明帆瞬间像老了好几岁，常常叹气。然而他还是把钱匣子打开，从里面拿出两锭十两的银刻子，递给唐竹云。唐竹云看着里面只剩下的几两碎银子，难受万分，结结巴巴地道：“爹。”我不是乱用钱的，您相信我，我会还的。他不敢说借了印子钱，怕把老爹气死。对上这毫无保留的信任和付出，他又想打死前身了。爹相信你和原来不一样了，不为别的，就为爹第一次吃到你做的饭。唐明帆眼圈泛红，你是随了你娘，你娘做饭很好吃，很好吃，再便宜的东西，他也能做的很好吃。那时候家里穷，妻子又是童养媳，日子艰难，可是他把所有能找到的好吃的都做给自己吃。却没有等到自己功成名就就撒手人寰，这是唐明帆心中永难消失的痛。看着老父亲泪流满面的样子，唐竹云心里发酸。他抱过钱匣子，郑重道：“爹，以后我管家，我保证会让家里人吃饱穿暖，再也不会挥霍了。”他占据了他女儿的身体重活一事，就要活得漂漂亮亮，替他把该还的债都还上。唐明帆摇摇晃晃的起身，回到自己房间，慢慢去消化悲伤去了。第二日天还没亮，唐竹云就被屋外的声音吵醒：“你轻点。”别吵醒你妹妹！唐明帆压低声音道：“唐伯鑫似乎在往盆里倒水，哐当
爸爸罢了，不用你送我，我自己走就行。”唐伯心软了口气道：“爹，还有两个馒头，我帮您热过了，您带着充饥吧。”“不用，宫里管饭。”“可是等散朝之后，那得什么时候？”唐伯心着急了。唐竹云这才隐约想起来，这么早鸡都没打鸣，他爹却得去上朝了。首先上朝时间就早，加上他们家穷，没有马车。他爹不行，就得起更早，因为众人上朝都不敢怠慢，都会提前到。这时候大家都会拿出各自带的饭菜点心先垫垫，免得上朝太饿。虽然皇上体恤准备了饭菜，可是那都是散朝之后，而且都凉透了，并不好吃。也只有唐明帆会认认真真去薅着羊毛。唐竹云心里很不是滋味，爬起来穿上衣裳，随便把头发挽了个发髻，匆匆出来道：“爹，您等等，我给你打两个荷包蛋，您吃了再去，用不了多久。今日没有准备就算了，明日他一定提前给爹准备好吃食。”不用。鸡蛋留给玲玲吃，没事。还有，我很快。唐竹云已经冲到了厨房里，何婆子已经在烧水，所以她就着这火，飞快地做好了荷包蛋，端出来。爹，您吃过再去。好，好，好。唐明帆看着完全不一样的女儿，连连点头。东方泛出鱼肚白，这日子大概也终于见亮了吧。第七章。偶遇狗腿子，发生了昨天要银子的事情之后，唐伯心还是对唐竹云视而不见。唐竹云也不急于解释，日久见人心。原身折腾了十几年，想要扭转别人对他的印象，也并非一朝一夕能完成的。他慢慢来，他去厨房烙了土豆饼，做了素馅的小馄饨，又让秀儿出去买了新鲜的牛乳，切了咸菜，一顿简单的早餐做好了。林敏揉着眼睛出来，已经自己穿好了衣裳。头发披散在脑后，长直而黑亮。这小正太也太可爱了吧！唐竹云站在厨房门口，看得挪不开眼睛。林敏察觉到他的注视，脸上的稚气瞬时一扫而空，冷冷地走到大缸前，踮起脚来舀水洗漱。我来，我来。唐竹云忙道：“这么小的孩子掉进水缸里要命。”林敏却不领情，连声喊秀儿。唐竹云无奈，却也不勉强，让秀儿帮他洗漱，自己则把饭菜端到屋里。三个人沉默地吃完饭。唐伯鑫带着林敏出门，林敏去荣亲王府的家学读书，唐伯鑫则要去吏部当值。家里几个男人都是晚上才回家。唐竹云让秀儿帮和婆子留在家里，自己则带着银子去还了印子钱。还好没有什么波折，他讨价还价，因为提前全款还清，竟然还讨回了五两银子。姑娘下次缺银子了，欢迎再来。伙计把他送出门。唐竹云，你说这话容易挨打，知道吗？哼，不过因为五两银子。他也不生气，甚至觉得心满意足，生出了可以小小挥霍的感觉。他又到屠户那里预定了猪大肠和猪肚，买了一条五花肉，这次足足花了一百文。想到今天早上吃的咸菜，酷咸发苦，而且很不健康，所以他决定去买些调料，自己做凉菜。这个凉菜配方还是前世他妈妈家传的方子，有妈妈的味道。配料也复杂，要买香茅草、豆蔻、三奈、罗汉果、砂仁、白芷、丁香。足足有二十多种，在南北货铺子里，唐竹云只买到了几种，剩下的他考虑下，决定去药铺试试运气。在药铺门口，他却意外遇到了熟人，就是晋王那狗腿子侍卫。狗腿子一瘸一拐，手里提着几包药，也认出了他来，眼神顿时哀怨而生气。唐竹云，是因为我挨了板子。他一眼就看出来，他走路姿势的别扭，可能是因为被打了板子，十分僵硬。狗腿子怒道。真是个废物！唐竹云怎么听着语气是在嫌弃他没有得手？忽然一道惊雷劈下，唐竹云好像知道了什么。那天他下的明明是糖粉，晋王却一动不动地躺在那里。之前他就觉得不对劲，却没来得及细想。今日再看狗腿子满脸哀怨，他明白过来，那日晋王是故意的，他想顺水推舟，生米煮成熟饭。狗腿子那日一直不出现，其实就是在等前身上钩。可是后来自己穿越来了。没让他得逞，他就迁怒狗腿子，卑鄙无耻下流。唐竹云狠狠一脚踩在狗腿子脚上，然后快步进去。这主仆俩一肚子坏水。以他在宫斗游戏里撑过三天的经验来看，定然是晋王刚刚回京，没站稳脚跟，想要拉拢自己亲爹和大哥，所以才这般做。呸！不要脸，下次见了啐他一脸。狗腿子宋景阳，你这个恶女！然而众目睽睽之下，他也不敢再和唐竹云说话，因为他自作主张，没有拦住唐竹云这件事情，他已经挨了五十大板。现在再让王爷知道他和唐竹云说话，回头得扒了他的皮。那天他是知道唐竹云打算的，可是他想着，虽然这女人恶心，但是王爷刚回京，需要助力，便想着顺水推舟。没想到王爷是装的，那个女人动作再粗野一点，其实说不定也成了。这个废物渣渣，哎，说起来都是泪。宋景阳刚想走，忽然想起来，唐竹云来药铺做什么？他也不走了，就站在药铺门口，竖起耳朵听里面的动静。唐竹云浑然不知，他惊喜的买到了需要的各种调料。然后道：“给我配几副堕胎药，要吃了再不怀那种。”宋景阳他还想继续听下去，可是却被药铺外面洒扫的人看到。这位爷，您还需要买什么吗？宋景阳心虚，又怕被唐竹云察觉，便只能匆匆离开，心里却想着：好险，好险！幸亏这女人没得手，否则岂不是要把肚子里的孩子栽给王爷？怪不得他想爬上王爷的床，原来是举着绿帽子来的。这个恶女！王
，我们也不愿意做这样的事情。”唐竹云笑道：“我家里周围太多野猫，现在春天。”晚上叫个不停，我想给喂它们的时候掺上绝育的药，省得回头越来越多。药铺伙计忙道：“吓死我了，这种药有，我这就给您取去。”唐竹云在药铺花了一百多文，然后拿着大包小包的东西，又去拎上大肠猪肚和五花肉回了家。大哥，你怎么回来了？看到唐伯鑫站在门口，面色铁青的瞪着他，唐竹云惊讶万分地道：“他今日好像没得罪他吧？怎么感觉他要把自己生吞活剥了般？”阿云。是我不小心把你借印子钱的事情告诉了唐大哥。阮安若从阮府大门前露出一张笑得得意的脸，真是对不住了。唐竹云微笑，好，真是谢谢你了。你等着，我一会儿去找你，好好谢谢你。幸亏他有先见之明，去把银子还了，否则现在还不得把大哥活活气死。你跟我进来。唐伯鑫厉声道，然后目光凌厉地扫过阮安若。阮安若顿时渲染玉气，唐大哥，我我是为了阿云好。他瞎了眼。才把你当朋友，唐竹云扑哧一声笑出来，声音轻松明快。大哥说的对，走，咱们回家说，不理疯狗。自己大哥是真好，就算被气得七窍生烟，也维护自己的颜面，要打骂也关起门来。作者有话说。第八章，林岭受伤，你真的还了？唐伯鑫一脸不相信，真的。唐竹云利落地道，不信你问秀儿。昨天我去了当铺换了银子，刚才出去就是还钱去了。大哥，我害怕影响爹和你，所以赶紧去还了，以后也不会再借。你在哪家借的？不亲自去问问。他不放心，唐竹云并没有什么回避，把地方说了。唐伯鑫顿了顿，道：“你昨天要二十两银子，是不是因为还钱不够？”是。唐竹云道：“但是爹和大哥给了我，所以银子凑够了。”唐伯鑫想到昨日自己的过激反应，有些尴尬，咬着牙不知道该说什么好。虽然不知道妹妹到底受了什么刺激，但是他隐约觉得妹妹从昨天开始就不一样了，而他差点扼杀了妹妹的转变。对了，大哥，有件事情我要和你说。唐竹云想起了遇到的狗腿子，有些着急地道：“你说。”唐伯鑫沉声道：“妹妹看起来没生自己的气，那以后只要她是真心悔改，她也一定帮她。”唐竹云把自己关于晋王的猜测说了，道：“我现在就怕晋王别有用心，对爹和大哥不好。外面的事情我不懂，爹又正直无私，不会把人往坏处想。大哥，你多注意些吧。”唐伯鑫道：“这件事情我昨日就想到了。他既然没有被下药，那不应当那么晚才出来。你不用担心，只以后少掺和这些事情，少和那个阮安若来往。他不是什么好人，大哥知道我就放心了。反正我听大哥的准没错。”唐竹云拍着彩虹屁道：“唐伯鑫想到自己误会了妹妹，回来兴师问罪，妹妹竟然非但不生气，对自己还比从前更亲近，顿时自责不已。我先回去，我只请了这一上午的假。”他略显尴尬地道：“那吃过饭再回去。”“不用。”我这就走，你好好歇着。说完，他几乎要落荒而逃。大哥，等等，我和你说一声，我要去阮家一趟。阮安若这般欺负我，我要出这口气。唐伯鑫顿下脚步，那我陪你去。妹妹终于醒悟了，现在竟然肯和阮安若断交了。那个女人满腹算计，不是什么好东西。自己已经屡次提醒，可是妹妹就是不听。不用，杀鸡焉用牛刀。唐竹云狡黠一笑，大哥相信我，等我做不到了，再请你帮我。他语气软软，带着几分撒娇。眉宇之间娇俏灵动，再也不是从前那个愚蠢又可恨的模样。那我在家等你。唐伯鑫道：“等你处理完了，我再走。”好，那我快去快回。唐竹云知道大哥不放心，洗了洗手，换了身衣裳，就去敲响了阮家的门。唐伯鑫在屋里来回踱步，十分担心妹妹吃亏。唐竹云没让他等多长时间，不到一刻钟就回来了。解决了。唐伯鑫不敢相信，解决了。唐竹云笑得一脸得意。并没有卖关子。阮安若说过他表哥许多东西，我告诉他娘了，那是阮安若舅舅家的表哥。可是阮夫人看不起娘家是商贾，一心想要女儿攀附权贵。其实我知道，阮安若不是喜欢他表哥，就是喜欢占便宜。唐竹云道：“但是他娘不会相信的。”嘿，这讨厌的苍蝇终于能消停了。来而不往非礼也。这才是开始。唐伯鑫见他全身而退，这才放心的走了。唐竹云十分得意，看来自己在收服了便宜爹之后，现在也要拿下便宜哥哥了。他们都太爱他，所以只要他做出一点点向善的改变，他们就能原谅他之前的所有。然而林林却不是，嗨，慢慢来吧。唐竹云晚上做了九转肥肠、猪肚汤，然后配上自己做的凉拌藕片和木耳，又烙了葱油饼，色香味俱全的一顿晚餐。唐伯鑫先带着林林回来，让他回屋里写大字。自己则过来看唐竹云做菜，林林还得学吗？唐竹云问，不知道是不是他的错觉，他隐约觉得小家伙今日回来似乎不太高兴，今日他学的不好，被我罚了。唐伯鑫道，唐竹云觉得林林好惨，一门两状元，给孩子造成多大的压力？他把下午听小贩叫卖出去买的野草莓洗了一小碗，送到林林屋里，因为门开着，所以他便没敲门，所以看到林林来不及放下袖子的胳膊上露出一片青紫。你进来做什么？林林厌恶地道，给你送草莓。唐竹云走上前来。你胳膊怎么回事？不关你事，那我喊你爹进来问你。唐竹云挑眉，你林林生气了。唐竹云却放下草莓，在旁边坐下，伸出来我看看。林林抗拒
，纹丝不动。哥，给你看就是，装模作样。林林别过头，把胳膊伸出来。唐中云小心把他袖子撸上去，待他看清小臂上的那一大片青紫时，心疼顿时蔓延开来。谁打的？没有明显的擦伤，不像是摔倒所致，看起来更像被人拧的。为什么不说话？他又问。我不想说。林林拉着脸道：“和你没关系，你少假惺惺，我不吃你那一套。你要是想利用对我好，让我爹心软。”那你就打错了主意，这熊孩子真不可爱。把衣服脱了，他得检查一下林林身上还有没有别的伤处。林林自然不肯。然而听到唐竹云要喊唐伯兴进来，他咬牙切齿地道：“我给你看，但是你若是告诉祖父和父亲，我我告诉他们。”我就是小狗。唐竹云看着他不知道如何发狠的样子，就觉得可爱。不知道是不是因为血脉相连的缘故，他面对林林时有控制不住的母爱爆棚。林林很勉强的把上衣脱掉。唐竹云在他小腹和后背处又发现了几处青紫，可是脱裤子小家伙死活不肯。在王府被人欺负了，是不是？唐竹云出去吩咐秀儿买爹打药油，自己回来问道。林林咬着嘴唇不说话。别人打你要打回来，打不过就要跑，跑不了就得认怂。好汉不吃眼前亏，知道吗？回来告诉祖父和你爹，不想告诉他们就告诉我，我们帮你出气，知道吗？第九章。晋王要来，你到底想干什么？林林问。家里已经没什么银子了，你讨好我也没用。唐竹云，行吧，前身造孽他继续倒霉。他给林林上了药，然后笑眯眯的逗他。其实我说喊你爹是骗你的，你爹去接我爹去了。嘻嘻，这个小孩子太一板一眼了，希望他能轻松一些。林林，他正想撵唐竹云出去，就听他开口道：“我知道，咱们家没钱。”你在王府家学里，肯定没有少因为这个受委屈。谁说孩子的世界就纯真无瑕了？那些含着金汤匙长大的孩子，从小浸在富贵之中，谁知道人间疾苦？他们家境都好，吃穿用度，谁都比林林要好得多。偏偏林林读书又最好，他们嫉妒，所以肯定遭人排挤。其实我觉得你不适合去那里读书。唐竹云道：“只是这件事情。”我不能贸然开口，你给我些时间，我想想怎么和你祖父还有你爹说，也得让你有事情做。虽然他没有做过母亲，但是他觉得孩子身心健康成长才是最重要的。眼下被霸凌，这是十分严重的事情。见林林垂眸不语，唐竹云便知道他是真的不想去了，否则以他对自己的厌恶，肯定会拒绝自己。他现在默认，说明他面对的情况真的不容乐观。这样，唐竹云道：“我明日就说你生病了。”先在家里歇几日，然后我们俩一起商量对策，好不好？林林犹豫半晌，好，他明日确实不想去，因为明日会教习马术，其他人家里都有马，所以都会骑，只有他完全不会，每次都是表现很不好的，这样一向要强的他难以接受。你别告诉我爹和我祖父，我不想他们还要为我操心。林林带着几分请求，随即又觉得自己这般有和解的嫌疑，恶狠狠地继续道：“他们为你已经操碎了心，我知道。”以后不会了。唐竹云摸摸他的头，快写大字，把草莓吃了。我出去看看肉炖熟了没有。林林透过晃动的草竹帘子，看着他隐隐绰绰的身形，眉头蹙起，脸上露出茫然之色。他到底要做什么？唐伯欣接了唐明帆一起回来的时候，已经暮色四合。唐竹云端上温热的饭菜，张罗着吃饭。为了照顾林林受伤的小情绪，他还特意把原本准备明日再做的红烧肉做了一小半端上来。吃饭的时候，林林一直看唐竹云。可是后者就是不开口，林林闷闷不乐，化悲愤为食量，吃了两张饼和半碗红烧肉，凉菜也吃了不少。明明答应了他帮他告假，现在又装傻，他再也不相信这个女人了。唐明帆对凉菜赞不绝口，唐伯欣忽然道：“爹，靖王的事情，还是和阿云说一声吧。”唐明帆有些惊讶地看向儿子，唐伯欣垂眸，长长的睫毛掩盖住了眼中情绪，淡淡道：“阿云现在懂事了，还是告诉他，免得他以后知道了又多想。”爹。什么事啊？唐竹云好奇地问。唐明帆面上有些尴尬，清了清嗓子后才道：“也没有什么大事，和你没什么关系，就是今日上朝的时候，皇上说以后让晋王来大理寺，他没说的是，晋王下午就来了。刚才他们父子是和晋王告别后才回的家。”唐竹云啊，皇上，皇上他知道昨天赏花宴的事情吗？瞎安排啥呀？破皇帝，这如果是前身，还不得天天去大理寺衙门堵着闹笑话？唐明帆更尴尬了。求救的看向儿子，唐伯心道：“有人今日谈和爹，说他对你管束不严，说的就是昨日那件事情。”唐竹云，哪个长舌妇这么讨厌？但是皇上英明，并没有怪罪，反而夸赞了爹，说干脆让晋王跟着爹历练历练。卧槽了，那个腹黑的男人他来了，明明想和自己扯上关系，还躺在那里装蒜，等着自己去睡他。呸，那啥，我之前的猜测你告诉爹了吗？唐竹云道：“爹也知道了。”唐伯心道：“你和晋王以后也没什么见面的机会，不必紧张。”我不紧张。我就是讨厌他，唐竹云嘟囔道：“算了算了，吃饭时候不提这些糟心的人，以后就是遇到我也躲着走就是。”见他只有嫌弃，没有任何吃馋的意思，父子俩不约而同的松了口气。唐明帆还笑道：“昨日那个菜也好吃，阿云以后也做吧，太辣了，不能总吃，怕上火。”爹，大哥，你们觉得这凉菜好不好吃？我觉得我这方子都能拿出去换钱了呢，好吃好吃。唐明帆十分捧场，又看了一眼儿子。
，发现后者竟然笑了，他顿时十分高兴。儿子和女儿终于相处融洽，一家人热热闹闹围坐着吃饭。他再满意不过，琳琳向来话不多，所以他没发现异常。琳琳，帮我收拾碗筷。吃过饭，唐中云喊道：“晚上要烧水沐浴，还得给三个男人洗衣裳、熨烫，准备明日穿，所以何婆子和秀儿都很忙。”进了厨房，唐中云捏捏琳琳的鼻子：“小样，生气了？”琳琳傲娇的别过头去，言而无信。我讨厌你，傻子！我现在说你病了，你爹不得出去找大夫，那不就露馅了？咱们等明日，林出门了，你再生病，你爹着急出去就会把你留下的。林敏面色这才缓和了些，低头道：“我想好了，以后还得去，否则祖父和爹会担心。但是明日我不想去，就明日一天。”看着他明明不想去，却还勉强自己的样子，唐竹云觉得他懂事的让人心疼。行，回头再看。明日我带你出门玩。其实唐竹云觉得父兄都是很好的人，可是他们的教育不一定是好的。比如给林林选择别人家学之后，可能更多关注林林读书情况，对于其他就没有关注了。这也不怪他们，两个大男人各自都很忙，能照顾孩子到这个份上，已经难能可贵。最该批判的还是前身，他来还债，一定让林林开开心心、健康成长。第十章显露身手。第二天，唐竹云果然和林林演了一出戏。骗过了那父子俩，等他们出了门，唐竹云带着林林也出门了。咱们去哪里？为什么还得带着做好的凉菜？林林问。你不觉得我这凉菜好吃吗？唐竹云道。出去碰碰运气，看能不能卖个方子，换点银子给你买新衣裳。发家致富他不敢想，但是做点什么，改善一家人的生活。唐竹云摩拳擦掌，他想了几条路，要一一试过，并不怕吃苦受挫。只要能搞到银子，他可以多试几次。之所以带着林敏，是希望他能够看到自己的努力，相信自己真心悔改，以后不会对他再横眉冷对，慢慢修复关系。然而卖方子并不像想象那般容易，几家他看得上的酒楼，他甚至门都没有进去就被人撵了出来。林敏最后都有些于心不忍了，道：“算了吧，你做给我们吃也很好，很好了。”看着他满脸都写着“我在认真安慰你的样子”，唐竹云被逗笑，捏捏他的脸：“我就是随便碰碰运气而已，不行就算了，走。”咱们去药铺，我买些药。卖方子暂时不顺利也不要紧，他还会炮制成药。买了一些药材，又买了菜，还给林林买了个小鸡啄米的木头玩具。唐竹云牵着林林的手往家走，让开，都让开！一辆马车风驰电掣而来，车夫一边发疯似的挥舞着鞭子驱赶马匹，一边大喊道：“人群纷纷往两边散开，然而中间摆摊的人只来得及跑，东西却来不及搬走。一时之间，马车所经过的地方。”一片狼藉。去晋王府拿银子，马车背后骑马紧跟着的侍卫接着喊道：“马车上是晋王府的徽章。”唐竹云拉着玲玲躲到一边，见状忍不住骂道：“赶着去投胎吗？这晋王也太跋扈，闹市中这样横冲直撞，真撞到了人怎么办？亏他还长得不错，原来人模狗样，不干人事，白瞎了那张脸。”玲玲却道：“这是进宫的方向，我刚才看到帘子后面有个妇人抱着孩子，我猜是晋王的女儿发病了。”啥？唐竹云没听明白，晋王的女儿有心疾，还有羊角风。经常发病，我听说每次都是九死一生。玲玲在王府家学，接触到的同窗都是来自权贵之家，所以对这些事情多少听过。真可怜，唐竹云道：“有那么个不负责任的爹，自己还有病。虽然同情，可是他却不觉得自己能管得起晋王府的闲事。走吧，咱们回家。”唐竹云话说完，却发现玲玲没动，正看着滚滚烟尘和马屁股发呆。玲玲在想，晋王府的马匹都养得膘肥体壮，一看都是千金难求的宝马。之前听说晋王从漠北弄到了一匹骏马过来。不知道是不是这些？如果他能有一匹，那该多好！他就再也不怕别人嘲笑。他相信自己起码也能做最好的。林林，没事，我们走吧。林林低头道。回到家里，何婆子带着秀儿出去卖荷包。她不会算账，所以这种时候都得带上女儿。家里只剩下唐竹云和林林。林林，你想不想学些拳脚功夫？唐竹云让他吃了些东西，又喝了水后问道。林林低头不语。他怎么不想学？可是家里根本没有钱给他请五师傅了。王府里并不教这些。他去哪里学？看着他的样子，唐竹云就知道了答案。他说：“我小时候在乡下学了一些，你要是不嫌弃，跟我学。”林敏惊讶地抬头看着他，随即目光又黯然，表情分明在说：“他很嫌弃。”唐竹云不慌不忙：“你先看着。”他换了身轻便的衣裳，走到院子里打了一套拳。起初，林敏还一脸“你是不是疯了”的神情。可是看到后来，他眼睛都直了。等他看到唐竹云飞起一脚，直接把院里手腕粗细的树枝踢断的时候，惊愕的嘴巴微张，半晌说不出话来。唐竹云却摇摇头，对自己的发挥很是不满意。不行不行，没什么力气，比以前差太多了。这身体素质明显不行，以后他也得加强锻炼了。你怎么会的？林敏问，目光中已经有了崇拜之色。唐竹云暗中得意，撒谎道：“就是在村里自己琢磨瞎练的。以前在乡下，没什么人理我，我就自己玩。除了这个，我还会医术。”因为我救了一个无家可归的流浪老人，经常去给他送饭，和他说话。他教了我几年医术。你会那么多，为什么还要去做那种事情？林敏问，目光中是困惑，更是痛苦。唐竹云一下被这目光灼伤。林敏知道，林敏知道他的身世。他问的是。
，唐中云为什么要为了银子去花船，和一个事后根本不知道是谁的男人生下了他。林林不仅知道，而且还因为这件事情而深深自卑难过。他是一个富不祥的孩子，他生来就带着原罪。对不起。林林，唐竹云艰难地道，只觉得在这样一双悲伤的眼睛面前，所有的解释都那么苍白无力。我，我懂很多，却不懂哪些事情该做，哪些事情不该做。错了就是错了，让你因为出身痛苦，都是我的错。他长睫染泪，不是因为自己没有做过的事情忏悔，而是因为面前这个孩子所受过的苦难，他承受了太多这个年纪不该承受的痛苦。林林忽然又问：“如果将来那个男人找来，你怎么办？”他双拳握在身侧，十分紧张。原来他在担心这个，我不认识他。我不会把你交给一个上花船的男人，那你会原谅他，嫁给他吗？原谅？唐竹云苦笑，他没什么需要我原谅的，他只需要你原谅，把你生出来受苦。错的是我和他，我不会再嫁人了。你祖父年纪大了，需要人照顾，你爹已经受了我太多拖累，以后他娶亲，我也不放心让你跟着别人，所以到时候我们俩一起过，好不好？林林没说话，半晌后道：“我不需要什么亲生父亲，你若是再把我塞给别人，我永远都不会原谅你，永远永远。”这是个聪明又没有安全感的孩子，唐竹云。你要努力呀、啊！第十一章，自鸡娃。唐竹云主动教林林打泰拳，但是他发现自己这身体弱鸡，林林的身体也不算好。想想之前家里的伙食，能好就怪了。这件事情也没办法，只能慢慢调理了。中午想吃什么？我给你做。锻炼了一刻钟后，唐竹云一边擦汗一边笑眯眯地问：“什么都行，你能不能？”算了。林林欲言又止。小屁孩，知不知道这样说话容易挨揍？唐竹云忍住捏他小脸的冲动，道：“我能，我当然能。”姑姑是无所不能的，来说，你明日给我带饭好吗？林林低头，却又用眼尾偷偷看向他，咬着嘴唇，声如文瑞的开口。他很紧张，手不自觉的揉搓着衣摆。唐竹云顿时明白过来，定然是林林在学堂中也受到了歧视，很可能是吃饭的时候都吃不饱，又不好意思跟家人提起。今日他大概察觉到了自己的转变，所以才壮着胆子提出这过分的要求。好啊，唐竹云笑眯眯的一口答应。然后故作夸张地道：“哎呀，我怎么这么快就答应了？万一我要是做不好，让你丢脸了怎么办？”“不会的。”林林小声地道，“反正怎么都比现在好。”唐竹云听得心酸，几乎控制不住想问他，在荣王府的学堂之中究竟遭遇了什么？可是他控制住了，他和他还没有那么熟。唐竹云像之前一样做了丰盛的饭菜，看得出来，父兄对他现状都极为满意。如果说有什么不好，大概就是他们的目光中总有一种怀疑和担心，大概怕他三分钟热血，很快又会打回原形吧。第二天早上。林林起得很早，衣裳还没有穿好，就兴冲冲地跑到厨房里。唐竹云正在捏馄饨，双手灵巧地翻转揉捏，一个个圆鼓鼓似元宝的馄饨就整整齐齐码放在案板上。这么早就醒了，秀儿，你去倒水照顾林林洗漱，你在做饺子。林林脸上有失望之色，是馄饨，鸡丝馄饨。唐竹云道：“一会儿用鸡汤煮，给你多加香菜，如何？”林林点点头，环顾四周。似乎在找什么，然而他没有找到，眼神顿时失落起来，也有些生气。这人明明昨日答应过他，要替他带饭，今日却忘到了脑后。他好生气，他果然就不该对他抱有希望。然而下一刻，他就听唐竹云道：“中午你想吃什么？一会儿送你们走，我就去买菜回来做，然后让秀儿给你送到王府去。王府让进吧。”林林只觉得这惊喜来得太突然，不敢置信地道：“你，你中午让秀儿给我送饭？原本他只想早上自己带过去的，怎么敢想？”他会设想那般周全，唐竹云却没有明白他的意思。你不想让秀儿去，那我去。林林犹豫了下，随即点点头。姑姑现在不一样了，她不怕他去丢人了。那行，唐竹云笑道：“快去洗脸梳头，一会儿咱们吃馄饨，吃得饱饱的烤状元。”林林郑重道：“我会的，我会像祖父和爹一样高中状元的。”唐竹云，别别别，什么？我的意思是，你别有那么大压力。”唐竹云道：“我说中状元只是打个比方，你中个榜眼探花、进士、同进士，都很厉害，很厉害的。小孩子不要背着那么沉重的压力，不利于健康成长。你不相信我？”林林一脸受伤。唐竹云，他没当过娘，可是听过同事抱怨孩子不上进，剪只耳朵都要磨出茧来。请问唐家这位是什么珍稀品种？自己就鸡自己了，他连鸡娃都不用，他穿过来是为了躺赢的吗？这是一个自鸡娃，鉴定完毕，你可以的。舍你其谁？唐竹云立刻换了一副郑重其事的态度，满脸都写着“我相信你”，眼神亮晶晶的写满“你是如此优秀”。在他不遗余力贡献出堪比奥斯卡影后的真诚表演后，林林终于露出了些许笑意，郑重其事地道：“我会的，我去读会书。”唐竹云感动华夏好少年，加油！一门三状元指日可待。哦耶！等唐伯欣带着林林出门后，唐竹云又出去买了菜。他昨晚其实都准备好了，提前把面揉好、醒好，分别用了南瓜和菠菜汁和面。买菜回来后，很快就做好了可爱的小猪包和青蛙包上整体蒸着。小孩子对可爱的东西没什么抵挡能力，但是还得营养均衡。唐竹云把买来的新鲜草鱼片成薄薄的鱼片，把刺都挑出来。
按照玲玲的口味做了微微辣的酸汤鱼，他又做了蛋黄焗南瓜、莴笋炒肉、炸小河虾，拌了木耳藕片的凉菜，又把甜瓜去皮切成小块，和桑葚一起弄成果盘，再带两条湿毛巾去给他擦嘴和擦手。唐竹云嘱咐秀儿这么多东西，他装了两个食盒，和秀儿一起找到了荣王府。荣王府的门房听说是唐府来送饭，好像见到了什么天外来客般稀奇，摆摆手不耐烦的让唐竹云进去，嘀咕道：“唐府穷的叮当响。”这丫鬟还颇有姿色，唐竹云瞎了你的狗眼。然而他什么都没说，带着秀儿一起进去，打，把他打倒。远远听见一群孩子激动的声音，唐竹云心里咯噔一下，提着食盒健步如飞，把秀儿甩在了身后。唐铎，你这个废物，快爬起来，我押了三十两银子赌你赢呢！哈哈，今天你输定了。唐竹云近前听见这两句对话，把食盒放在地上，疯了一样的扒拉开众人。眼前的情景。唐竹云做梦都没有想到，林岭被一个比他高大壮实很多的男孩骑在身上，雨点般的拳头往他身上落，他却只能蜷缩成一团，徒劳想护住自己。好，好，好，今天谁他娘的都别活了！热血直冲到脑皮层。唐竹云想都没想，上前抓紧的男孩左右开弓，十几个大耳瓜子甩过去，在他反应过来之前，就把他打成了猪头，然后抓住他胳膊，一脚一脚狠狠往他大腿上踹去，嘴里骂道：“你大欺小是不是？好，老娘陪你玩。”他头发打散了，衣裳乱了。全然不顾，也没了章法，反正满脑子就是你敢打我孩子，我命不要了也打回来。大胆大胆！那男孩的随从们慌了，七手八脚上来拉唐竹云。这可是荣王府的小郡王。第十二章，给你撑腰。唐竹云打到眼红，哪里管他什么身份，就是天王老子也不行。林敏呆呆的看着他疯了般的举动，被打了都没哭的他，现在却泪盈于睫。他爬起来抱住唐竹云的腰，姑姑姑姑别打了，我没事，我没事。唐竹云这才停了手，大口喘着粗气。又摸摸他的头，气红了眼圈。你是不是傻？就任由他打你。林岭的泪唰的下来了，在他怀里哭得不能自已。打他的小郡王是荣亲王老来得子，比他最大的孙子还小两岁，因此被宠得无法无天。他不敢还手，因为他怕被撵出荣亲王府的家学。他倔强能忍，他不哭。可是今天在姑姑怀抱，他控制不住就泪崩了。唐竹云也很快想明白了这点，听着旁边乌鸦一般哇哇乱叫的那些指责恐吓他，却又各种讨好小郡王的稚嫩声音。他弯腰吃力地抱起玲玲，居高临下看着那群半大不大的孩子，眼神巨傲。他冷笑着道：“不就是个破家学吗？不上就不上，人是我打的，走到皇上面前我也敢认。你们一个个家里的大人都那么有本事，那就让他们明日到皇上面前辩一辩。我倒要看看皇上知道你们恃强凌弱，以大欺小，是会给你们发个牌匾，还是赏你们一顿板子。”玲玲觉得他的怀抱单薄，却又是从来未曾有过的温暖。他抽抽搭搭地道：“姑姑，祖父和爹会会生气的。”他没说自己想留下。只是担心家人生气，你这样被人欺负，祖父和爹才会生气。唐竹云轻蔑地扫了一眼那些被他的气场震得不敢作声的熊孩子。玲玲，记住，即使你不在这里，终有一日你会比他们所有人都更优秀。这个破学，咱们不上了。祖父和爹若是责罚，还有姑姑在。玲玲忽然大声地道：“让爹打我，是我不想上了。好孩子，我们走。”玲玲却从唐竹云身上挣脱下来，道：“姑姑。”我跟着你回去，我再也不来这里了。好，唐竹云捡起掉到地上的桃木钗，随手把头发挽了下，插上去，一手拎起食盒，一手牵着玲玲，头也不回的走了。站在不远处的荣亲王一脸尴尬，对身边高大冷峻的男人道：“这些孩子今日怎么就闹成这样了？从前不是这样的。我说让嫣然来读书，不是和他们一起，是家里的女婿。那男人正是刚被唐竹云爬床未遂的晋王。荣亲王虽然是他的皇叔，但是晋王是皇上的亲生儿子，皇上又对他极尽弥补。”所以，荣亲王也得讨好晋王。晋王却冷淡疏离地道：“多谢皇叔好意，不必了，大可不必。他的女儿不会放到这种乱七八糟、乌烟瘴气的地方。”荣亲王尴尬陪笑，讪讪道：“那就算了，以后你若是改变主意，随时送来都行。”晋王确实是想给女儿找些同龄人相处。他的女儿除了身体状况堪忧，还有些不善与人交流。晋王之前也找了些小丫鬟陪他玩，但是身份悬殊，玩不到一起，女儿的状况没有任何好转。所以晋王考虑。大概找些身份高的贵女会好一些，所以他先打算来荣亲王府看看，这里的家学京城有名。没想到来了之后，他就撞见了这样的一幕，心中失望透顶。一群纨绔子弟，家风又不正，他看不上。只是没想到那个女人如此泼辣而强悍，和那日想要爬床的判若两人。虽然他形象全无，但是彪悍的样子依然给晋王留下了深深的印象。他叫什么来着？晋王眉头微蹙。唐竹子，唐珠子，反正记不清楚了。之前他还可惜唐明帆生了这么个女儿出来，但是看来也并非一无是处。唐竹云带着玲玲回去，火气慢慢消退后，就开始惆怅了。替玲玲上完药，两人大眼瞪小眼。玲玲，你说祖父和你爹会生气吗？他问。他可是戴罪之身，现在错上加错，那是不是会被扫地出门？会。玲玲道。但
唐竹云，后悔？我后悔什么？后悔是不可能后悔的，这辈子都不会后悔这样的决定。好好的孩子，若是在那种环境下长大，就是成了状元，内心也扭曲成了麻花。不幸福的状元要来做什么？就是皇帝都不稀罕。要说后悔，我就后悔没多打几下，反正打都打了。唐竹云道，但是害怕真有点，我怕你爹，你爹超凶的有没有？说话间，他学着唐伯欣的样子，做了个皱眉的表情，像不像？像不像？琳琳被他逗笑，有点像。算了，不管了。大不了被你爹骂一顿，反正他也不能打我。唐竹云决定破罐子破摔。如果唐伯欣对他说教，他就数绵羊。来来来，吃饭，饭都凉了。唐竹云站起身来，把食盒里的饭菜都拿出来摆放到桌上。快尝尝，喜欢不喜欢？林敏接过他递来的筷子，忽然道：“姑姑，我有点后悔了。后悔什么？”唐竹云愣住，应该吃过饭再走了。让他们羡慕我一次，看得见吃不着。唐竹云被他逗笑，看他一本正经，眼中却有笑意。知道他在逗自己，伸手捏捏他鼻子道：“会笑就好了，天大地大，吃饭最大。让我们吃饱了，迎接来自你爹的暴风骤雨吧。”好，林林大声地道。唐竹云看着小家伙吃的那么香，不时抬头冲自己笑，心里想着：孩子能有什么坏心思？只要对他好，他就会一心一意的回以最纯真的信任。家里三个男人，哪个不是？他给点阳光就灿烂起来。看着林林吃过饭。唐竹云又赶他去午睡，他替他拉上被子，坐在床边看着他黑曜石般的眼睛，道：“玲玲，别担心，以后姑姑想过了，你祖父和你爹都是状元，难道比不过荣王府那些势利眼的大儒？别说他们不知道玲玲被欺负的事情，不过就是揣着明白装糊涂，欺上瞒下罢了。以后在家里，祖父和爹教你学文，我教你习武，还可以学医，咱们前程远大着呢。”大爷，大爷，您怎么现在就回来了？外面传来了秀儿慌张的声音。唐竹云，真没用，心虚什么？让他来。艾玛，站起来。腿软了，前身对这个大哥的惧怕已经形成肌肉记忆了。作者有话说，第十三章智商被碾压。然而等唐竹云看到紧张的有些发抖的玲玲，顿时母爱爆棚，对上唐伯欣，他昂着头道：“大哥，你回来了，怎么回事？”唐伯欣进来后蹙眉问道：“我怎么听说在荣王府那边闹开了？你们还把小郡王打了？爹，是我的错。”玲玲爬起来道：“和姑姑没关系，是我是你什么？”唐竹云打断他的话。目光毫不闪避地对上唐伯欣，大哥打人的是我，不让玲玲读书的也是我，不是爹，都怪我，和姑姑没关系。您要打罚就打罚我吧，是我，你们都够了。唐伯欣打断两人的话，走到椅子前坐下，面色严肃，我告假了，有的是时间听你们说。唐竹云清了清嗓子，面上看起来视死如归，实则慌了一屁。他担心唐伯欣怀疑他的用意，故意挑拨玲玲不好好上学，影响玲玲成为状元，这在唐家是五马分尸的大罪吧？大哥，玲玲在王府里受欺负。我看不过眼，唐竹云道：“那群孩子一起打玲玲，而且这件事情不是今日才有的。我不认为玲玲和那样一群纨绔子弟在一起能学好。爹是状元之才，你也是，何不自己教玲玲呢？”唐伯欣看向玲玲，口吻严肃：“姑姑说的是真的。”玲玲咬着嘴唇，点点头。唐伯欣半晌没说话，手指敲击着桌面，不知道在想什么。唐竹云觉得一下下都敲在自己心上，但是还是硬着头皮道：“大哥，这个学无论如何不能上了，我怕玲玲这样下去会出问题，那就不上了。”唐伯欣一锤定音，玲玲脸上露出不敢置信的神色，随即又是大喜过望。唐竹云，大哥英明神武。唐伯欣瞪了他一眼，面色却温和。他走到床边，对玲玲道：“让爹看看哪里受伤了。”玲玲有几分害羞的掀开衣裳，露出身上的青紫。这就是你不让爹帮你洗澡的原因。玲玲眼中水气氤氲，垂眸不作声。是爹的错。唐伯欣道：“爹忽视了你，以后白天跟着姑姑在家。”爹给你布置功课，晚上回来爹会检查和指点你。从前不把玲玲放在家里，是因为父子俩都不放心唐竹云，唯恐他把玲玲卖掉。这不是冤枉他，他真的做过这样的事情，被唐伯欣狠狠打了一顿后才熄灭了念头。唐竹云得寸进尺，眨眨眼睛，狡黠地道：“我就知道大哥最好了，我一定会好好照顾玲玲。但是爹那边，大哥去说好不好？”嘿嘿，唐伯欣又瞪了他一眼，却没有出言反对，无声地揽下了这件事情。唐竹云十分高兴，爹和大哥都靠谱。儿子听话，三个男人罩着他，可以横着走，干嘛那么想不开，非要男人？啧啧，爹，玲玲小声地道：“小郡王那里，我怕荣王府不会放过我们。”唐伯欣冷笑一声，眼中露出骄傲之色。今日的事情，倘若你们两个没合伙骗我，他不敢如何。爹是大理寺卿，最为护短，他又是皇上面前挂的上号的人。别看很多人嘲笑唐家清贫，真敢正面对上他们父子的。没几个人，唐竹云看着他自信满满的样子，顿时把心放回到肚子里，凑去道：“大哥好厉害，那以后我就可以像螃蟹一样横行霸道了。”唐伯欣，去做饭，我饿了，你不会还没吃午饭吧？唐伯欣没好气地道：“刚要吃饭，听说你们闹事，就赶紧回来了。好，我这就去做。”唐竹云哼着小曲出去了，痛痛快快打了一仗。林敏不用再去吃苦，大哥还
，他就正色问玲玲：“你愿意和姑姑在家吗？如果不想。”我再给你找个地方去读书。我有个朋友，我愿意。玲玲抢着道：“姑姑对我很好，今日她看出来了，姑姑是真的豁出命的护着她的。自从赏花宴之后，姑姑就像变了个人一样。虽然她不知道为什么，但是十分希望姑姑永远这样下去。”唐伯欣摸摸她的头道：“好，那你先和姑姑在家。如果将来改变主意，随时告诉爹。”嗯，玲玲重重点头：“我在家里也会努力读书，日后光宗耀祖，让祖父、爹还有姑姑享福。”好，晚上回来。唐明帆听说了这件事情后，竟然十分平静的就答应了。大概是唐竹云把吃惊都写在了脸上。唐明帆笑道：“之前就是担心你不能照顾玲玲，现在没什么不放心的。”唐竹云，又是他。他瞪大眼睛看向唐伯欣，后者点点头，就是这样。唐竹云，好吧，他拉胯，他现在知道了。就这样，玲玲不再去荣王府，而是跟着唐竹云留在家里。不过他十分好学，几乎舍不得休息，不是读书就是写大字，看样子恨不得明日就中状元。唐竹云看他写大字。悲催的发现，一篇四五十个大字，他就认识一个字。一，没错，他就认识这一个。这里的字类似于篆书，极其难以辨认。和他比起来，别说简体字，繁体字都是曾曾曾孙子了。前身不读书，是个文盲。他穿越而来，还是文盲。林林，你教我认字行吗？林林非常乐意，也非常享受做夫子的感觉。他唯一觉得有些心塞的是，姑姑有点笨。唐竹云发现，林林的记忆力可以用照相机记忆来形容，简直过目不忘。堪称学神。据说狗的智商是四十，他这种普通人的智商是一百。玲玲的智商至少一百四，狗泡一百八。玲玲看他，就像他看狗一样。在这种情况下，唐竹云绷紧精神努力学，就像做条聪明点的狗，不至于被太嫌弃。哎，看起来厉害，但是实际一比都是渣渣的学苏，压力山大。过了几日，到了和当铺掌柜约定的十日之期，唐竹云带着玲玲出门了。姑娘。你可算来了！当铺掌柜一改之前的倨傲，看见唐竹云来，就像看见了救星一般，从柜台后出来，连连行礼，对他感激不尽。折磨他多年的老毛病终于见好了。第十四章，至积软安弱，这都是预料之中。唐竹云只惦记着那十八两银子，耐着性子听掌柜好话，说了一箩筐，笑眯眯地道：“您见好我就放心了，咱们之前说的银子没问题，没问题。”掌柜拿出准备好的两个十两的银锭子，放在桌上，二十两银子。但是你已经给了二两银子，所以应该再给我十八两。多的二两银子是下一次的定金。掌柜满脸堆笑道：“我这毛病以后少不得还得麻烦姑娘。”他并不指望一下痊愈，能不疼就谢天谢地了。唐竹云想了想后道：“那我就不客气了，以后我会经常过来。不过如果您还是这老毛病，枕巾就不另收了。如此就多谢姑娘了。”掌柜满脸堆笑，只有经历过病痛的人才知道好大夫多么重要。唐竹云笑道：“说起来，我还有件事情想要麻烦您。您在这做掌柜多年？”可认识酒楼的人吗？不瞒您说，我有个凉菜的方子，想要卖出去，但是没有门路。那好说。掌柜道：“姑娘想卖多少银子，我买了就行。”听他语气，便知道他想三五两或者十几两就买了。那可远远满足不了唐竹云的胃口，所以他笑了笑后，从容道：“掌柜，您听我说完。我今日带了配好的调料来，用这方子拌凉菜，不是我自吹自擂，味道一绝。这包呢，我不收钱，等酒楼的人试过之后再谈价格。”掌柜那是多精明的人，立刻明白他的话外之音。点点头道：“好好好，我这边正好认识四海楼的掌柜，不过他很忙，怕是要再约个时间。”唐竹云一听有门路就高兴了，连忙道：“不用，只麻烦您帮我把这包配好的凉菜调料送过去便是，我过几日再来听消息。”掌柜一口答应。唐竹云又帮他调整了药方，然后才带着玲玲出去。有钱了，想买什么？唐竹云得意地道。玲玲小声提醒他：“姑姑，你原来借了宫中二十两银子，那现在我也是给宫中采买吗？”唐竹云道。你没听见我的凉菜方子也找到门路了吗？那个真能卖出去。想到前几次的失利，玲玲有些怀疑。唐竹云其实也心里没底，但是还是肯定地道：“那当然了。”说：“想吃什么？想买什么？”我我什么也不要。玲玲道：“小傻子，走，我给你买肉买鱼回家做去，还有猪下水。”玲玲大声地道：“哈哈，没问题。”两人一边逛一边买东西。原本唐竹云想给傅兄和林林买衣服，然后发现这里衣服贵得发疯。其实也不是衣裳贵，主要布匹很贵，就算细棉布都很贵。至于绫罗绸缎，想都不要想了，粗布便宜些。但是傅兄的身份也穿不出去。最后，唐竹云狠狠心，花了二两银子买了几块细棉布和胶布，回去让何婆子和秀儿给家里三个男人各做一身衣裳。秀儿绣工很好。算是这丫鬟除了忠心之外为数不多的优点之一。路过马市的时候，玲玲有些舍不得挪脚步了。她知道马匹都很贵，可是她还是忍不住看过去。姑姑，我就看看，我不买。她小声地道。唐竹云想起之前她说起骑马的黯然，知道她心里想的是什么。对于这个时代的男孩子来说，马大概就相当于奥特曼，那是最酷最炫的。那就看一会儿，反正看也不要钱。
唐竹云笑道：“马贩子三十多岁，是个很会做生意的，并不因为唐竹云和玲玲穿着一般就看清他们，热情的为他们介绍。见到玲玲喜欢马，还掏出一块麦芽糖给他，让他放在掌心喂马。就这样，对，以后你有了自己的马，就得这样训话他。”玲玲高兴的小脸都红了。姑姑，他舔我的手心了。唐竹云见状笑了。转头和马贩子攀谈起来，问他马匹的价格。马贩子告诉他，他这里没有老马，都是好的。他这里最差的马也要一百多两银子，至于好的，那千两的也有。唐竹云在心里换算了一下，大概就像现代车的价格，这里是有一定知名度的，车从十几万到百万价格不等，价格着实不菲，买不起。现在真的买不起。唐竹云指着玲玲喜欢的那匹问：“这一匹要多少钱？给您报个实打实的价格，要三百两银子。等我有钱了就来买。”唐竹云笑道：“就是不知道他什么时候才有钱，这都是父兄大半年的俸禄了。除非发了横财，否则真的买不起。”穷酸模样，你买得起吗？什么？唐竹云听到这个声音，不由回头，果然看到阮安若那张白莲花的脸。阮安若看起来有些憔悴，眼神怨毒，没想到禁足令这么快就解除了。怎么？你娘能放心你出来？难道你那好表哥净身进宫了？唐竹云似笑非笑地道。阮安若气得拧着帕子，面色狰狞，简直要把唐竹云吞吃入腹。那匹马多少钱？他指着林林正在喂的马道：“三百两银子，我已经买了。”唐竹云道：“阮安若，你能有三百两银子，关你屁事。”唐竹云道：“反正马是我买了。”阮安若心中有些怀疑。但是以唐家父子的本事，若是真想收受贿赂，几百两银子，甚至成千上万两银子都不是难事。难道他们两个被刺激，现在开始走上敛财之路了？但是无论如何，阮安若不能在唐竹云面前示弱，别的没有，银子他有的是。母亲出身商贾之家，家财万贯，他父亲一个侯府公子，娶商贾之女，可不就是为了银子？三百五十两卖给我。阮安若冷冷的开口，得意的劈着唐竹云，志在必得。唐竹云道：“老板，可不能这样。”我们说好的，来来来，你过来，我跟你说，做人要讲诚信啊！说话间，他把马贩子拉到一边，私语几句。马贩子脸上露出为难之色，姑娘，价高者得，您不能平白让我损失五十两银子，是不是？唐竹云露出恼怒之色，那我出三百五十一两。阮安若轻蔑地看着他，四百两，四百零一两，五百两。你，唐竹云一副气急败坏的样子。阮安若，你是故意的，我就是故意的，又如何？阮安若彻底露出原本嘴脸，你害我被我爹我娘骂，活该。五百零一两。唐竹云咬牙切齿地喊道：“看神情，显然已经是极尽努力了。”林岭站在一旁，有些困惑地看着他，但是没作声。阮安若，六百两，算你狠。唐竹云气呼呼地道：“破马让给你，林岭，咱们走。”林岭留恋地看了看那匹马，然后一言不发地跟着他离开。走出去之后，林岭忽然道：“姑姑，等将来我一定给你买一匹马，很贵很贵那种。”谁也不敢瞧不起你。刚才气到变形的唐竹云，现在却笑容满面，低头捏捏他可爱的脸蛋。那姑姑现在就给你买一匹好不好？林敏愣住，大眼睛里写满了困惑。第十五章买马，等等你就知道了。唐竹云狡黠一笑，到旁边给林敏买了一份糖炒栗子，在路边找了块大青石坐下，给他包栗子吃。姑姑，我们有银子买马吗？林敏到底问出来了。没有，姑姑买马不需要银子，你信不信？唐竹云眨巴眨巴眼睛，故意逗他。那。那不是偷吗？林林惊讶地道：“唐竹云，凭本事赚来的，才不是偷呢！先吃栗子，一会儿你就明白了。”糖炒栗子吃完，唐竹云拉着林林又去找了刚才的马贩子。马贩子一见他就喜笑颜开，道：“姑娘真是我的财神！”刚才唐竹云偷偷和他说，他积软安若出价高于三百两银子的部分，两人二一天作五，一人一半，给我挑一匹一百五十两银子的马就行。唐竹云道：“马贩子更高兴了。”主动替他挑了一匹原来卖两百两银子的马，还送了他配头和鞍鞯。唐竹云看着目瞪口呆的林林，笑眯眯地道：“走，咱们回家。”姑姑，这这真的不用给银子吗？林林惊呆了。唐竹云大笑，一手牵着马，一手牵着他，慢慢给他讲清楚刚才的事情。林林虽然聪明，但是家里另外两个男人都太正直，不会教他这些。歪门邪道，遇到敌人是这样的，打不过就打，打不过呢，想办法打。想办法也打不过呢，那咱们就跑，跑不了呢，那就跪。君子报仇，十年不晚，对不对？唐竹云循循善诱，而且不能太迂腐，有时候对付恶心的人，就得用特别的招数。白猫黑猫，抓到老鼠的就是好猫，不必拘泥于形式。林林若有所思，但是这思索也很短暂，因为他兴奋到无法自已，他无法相信他们家竟然也能拥有一匹马。姑姑，姑姑，咱们给这马起个名字好吗？你起吧。我又没读过书，唐竹云十分鼓励林岭，故意把自己放得很低。好，林岭一口答应，那我们就叫他烈风吧。唐竹云要把买的东西放到马背上，林岭都心疼。唐竹云无奈，这买匹马不留着骑，不留着载东西，难道要倒过来扛着马走不成？姑姑，咱们先去河边吧。林岭央求道：“我想去河边刷马，然后让他在河边吃草，河边的草最嫩。”唐竹云感觉他不是买了匹马。
是买了个祖宗，他买了两把刷子，又买了两个大篮子，把之前买的东西都放在里面，然后牵着马来到河边。河边有洗衣裳的妇人，还有玩耍的孩子。看到高头大马，不少孩子围过来看。但是不敢上前。林敏就在众多孩子羡慕的目光中，让烈风吃着草，他则踮着脚给烈风擦洗。唐竹云去帮忙，还被林敏嫌弃动作太粗鲁，于是只能叮嘱他不许去水深的地方，自己百无聊赖地坐在旁边看着潺潺流水，胡乱想着事情。这何是陆河的支流，却还是宽三四丈，水深处估计也得有好几米。不过好在水流并不湍急，看起来还好。唐竹云想，马有了。但是还得买一辆车，不知道得多少银子。有了马车之后，还得有马夫赶车，又是一笔花销。但是这两笔钱省不了，因为唐明帆现在披星戴月的上朝，实在辛苦，尤其冬天更是遭罪。家里的进项有限，但是他又不像前身胡乱花钱，应该供得起马车。而且那个凉菜方子要是能卖出去就好了，能够缓解当下的压力。真是一文钱难倒英雄汉，柴米油盐酱醋茶，样样都是钱。突然，他觉得脚面痒痒的。不由低头去看，哇塞，他发现了什么宝贝？唐竹云喜笑颜开地抓起一只小龙虾，看着它徒劳地在自己手中张牙舞爪。他怎么忘了？现在正是吃小龙虾的季节，麻辣、蒜香、十三香，小龙虾怎么做都好吃。他依稀想起前身在乡下的时候，河边也有许多小龙虾，但是这种东西没什么人愿意吃。如果不是实在穷的叮当响，没人去抓这个。也就孩子们偶尔抓回去用水煮着吃，还大都嫌弃有土腥气。唐竹云有种发现美洲新大陆的兴奋，撸起袖子上阵，开始在河边抓小龙虾。有几个孩子从围观烈风到围观他，估计没见过大人有抓这东西的。唐竹云眼珠子一转，帮我抓小龙虾，十只可以换一文钱，怎么样？孩子们听见了都不敢相信，这河边随随便便就能抓到几十只小龙虾，那可是好几文钱呢。对他们来说，不亚于巨款。得到唐竹云肯定答复之后，孩子们空前兴奋起来，都去抓小龙虾了。唐竹云腾出一个篮子，又拔了草编了一个没眼看的盖子，等着孩子们过来拿小龙虾换钱。最后，等林林刷完马要回家的时候。他花了二十三文，收了两百三十只小龙虾，满载而归。林敏回家后就迫不及待地给何婆子和秀儿炫耀他的烈风，这俩人也差点惊掉了眼珠子，然后就是由衷的高兴。但是当秀儿听说唐竹云竟然花钱买小龙虾的时候，直呼心疼，这白给都不要的东西，也就宁肯掏钱了。其实花五文钱买糖分给那些孩子就够了。秀儿嘟囔道。唐竹云笑道：“少废话，回头你吃的比谁都香，快过来帮忙洗虾。这个工作可是很艰巨的。”晚上，唐伯欣先回来了。彼时满院飘香，都是麻辣小龙虾的刺激鲜香。可是他先看到的却是院子里悠然啃着树皮的烈风。爹爹，林林眼睛里都是星星，快来看大马！姑姑给我买的大马，它叫烈风。唐伯欣惊讶万分，待听唐竹云说完后，他也笑了。你怎么能想出的这损招？以后阮安若知道后不得气疯了。我巴不得呢。唐竹云道：“送上门要挨宰，我不亮刀，还真以为我怕他呢。”林林还是在院子里和烈风待着，不肯进屋。何秀儿要了一根胡萝卜喂马，唐竹云在屋里隔着草帘子喊：“林林，你要是再让我看见你和烈风，你一口我一口的吃那胡萝卜，我就让你爹打人了。”唐伯欣闻言，嘴角不由漾出笑意。第十六章，嘚瑟的可爱老爹。唐明帆回来之后，看见烈风，竟然也爱得不得了，像个孩子似的围着烈风转，摸摸拍拍。林林在旁边看着。小眼神颇为心疼，唐明帆甚至让唐竹云把饭都摆在了院子里，一边喝着特意让秀儿打来的烧酒，一边吃着小龙虾，眼神几乎没离开过烈风。唐竹云笑着吐吐舌头道：“原本我还担心爹会觉得这马来路不正骂我呢。”唐明帆一本正经地道：“这是你帮马贩子卖马，他给你的酬劳，怎么叫来路不正呢？”唐竹云大笑，他好喜欢这个爹，既正直又不迂腐，百般爱护自己。唐明帆又对林林道：“马是你姑姑买的，这是姑姑对你好，要记住，知道吗？”林林点头，祖父。我也会对姑姑好的。姑姑嫁不出去，我养着姑姑。气氛顿时微妙起来。唐明帆父子俩都有些尴尬的看向唐竹云，担心他翻脸。没想到唐竹云却爽朗笑道：“那咱们就这么说定了。爹，大哥，你们看看这马车怎么办？我想去订，又怕被人糊弄，得多少两银子？二十两银子，若是够了的话，咱们就买一辆吧。哪里来的二十两银子？”唐竹云是故意把话题引到这里的，假装漫不经心地道：“我从前在乡下学过医。”去当铺当东西的时候，给掌柜一个方子，让他多年玩计改善了很多。他酬谢我的。林林可以作证。林林连连点头，想起那掌柜的崇拜和感激，他与有容焉。唐明帆和唐伯欣都十分惊喜。林林道：“我姑姑还会功夫呢。”这话没人当真，但是唐明帆父子俩都发现，他们过去对唐竹云的了解。还是太少了。几人商量起马车的事情，一辆最普通的马车，没有花里胡哨的装饰，大概十两银子左右。所以唐明帆当即拍板，让唐伯欣明日告假，一天去买好，这样后天上朝，他也是有马车的人了。唐竹云从来没发现自己这便宜爹还有这么可爱的一面，像得了新玩具，迫不及待想要炫耀的孩子。既然这样，他就干脆再加一把火，自己的爹。
当然得自己宠着。大哥，别忘了找车夫，不住家每日接送爹就行。爹，我给您准备食盒炭炉，以后早上也给您带饭，您在路上吃或者进宫以后再吃都不会凉。唐明翻道：“那个什么来着？毛毛毛血旺，对。”就做那个，唐明帆难得喝了两杯酒，情绪有些激动。唐竹云迟疑，爹，那个的话，早上吃不油腻吗？而且在宫中，那气味是不是会影响别人啊？就那个，你听我的。唐明帆老脸激动的都红了，听爹的，就做那个。见他有些醉意，唐竹云弱弱的答应。不知道是喝了酒，还是因为今日满月，总觉得这个爹变身了般。后来唐伯欣把他扶进去，伺候他躺下，出来后对唐竹云道：“爹，好久都没有这么高兴了。”他知道这马是你孝顺他的。林岭在旁边眼巴巴地看着唐竹云，他觉得这马是送给自己的。唐竹云哭笑不得。早上祖父上朝，下午你学骑射。对了，大哥，你会骑马吗？要不你教林林？唐伯欣不好意思说，他也不会，他正想借着这个机会学呢。他以手遮唇，有些尴尬地道：“那个，我有个人选能教林林，就是爹手下的长治。”唐竹云脑海中顿时浮现出一个络腮胡子的西北汉子形象。长治原本是土匪头子，后来钦佩唐明帆，自己进京投奔他，现在在大理寺做捕头。之前长治经常来唐家吃饭，后来唐竹云进京后，十分嫌恶他，也不给他好脸色。长治不想唐明帆为难，就不太来了。毫无疑问的是，长治也非常非常讨厌唐竹云。那行啊，唐竹云假装没有过节，痛快答应。我记得常大哥很能吃。我多做些饭菜，长治那不是一般的能吃，那真的是当之无愧的饭桶，自己就能吃掉一桶饭。见他不反对，唐伯欣道：“那就这么说定了，我明日和他说一声，让他后日下午开始来吧。”结果第二天，长治听说唐家买了马和马车，还要雇车夫，便拍着胸脯表示，这个活他就能胜任。其实说白了，也是想给唐家省银子。长治不缺钱，他做土匪的那些年，敛财不少。他也是真心钦佩唐明帆，想要贴补后者，却屡次被后者义正辞严的拒绝，就是。唐姑娘怎么办？长治说这话的时候，别过头去撇撇嘴。如果不是看在唐大人份上，他这辈子都懒得见那个恶婆娘。唐伯欣笑道：“没事，舍妹和从前不一样了，你去就知道了。”第二天，长治果然一大早就来接唐明帆上朝了。他动作很利落的套好马车，然后就在院子外坐在马车上等着唐明帆出来，并不想看到唐竹云。没想到唐竹云主动出来了，他手里拿着什么东西，后面跟着秀儿，提着个大大的食盒。唐竹云笑着把手中的东西递给他。嘴甜地道：“常大哥，这荷叶里包着我做的四个肉夹馍，你路上垫垫肚子，真是感性了。”常志也没吭声，伸手接过大荷叶，低头咬了一大口，这也太香了。唐竹云，那荷叶不能吃的。常志粗声粗气地道：“荷叶有什么不能吃的？吃了败火，你不懂。”唐竹云不敢说话了。常志一边吃着肉夹馍，一边轻轻松松接过来大食盒，放到马车里。这肉夹馍怪好吃的，就是太少不够塞牙缝。再来几个。唐竹云目瞪口呆的看着他，风卷残云一般把四个肉夹馍吃完。哦，好，他把给家里其他人留的八个都拿出来了。长治吃完后还想要，听说没有了，十分遗憾地道：“我这也就吃了个三分饱，明日多做些，回头我拎条肉送来。”林岭崇拜地看向长治，他今日起得早，因为不放心他的烈风，也跟着唐竹云出来了。唐竹云扶额，男人间的崇拜从来都是这样莫名其妙吗？崇拜个饭桶干嘛呀？过了一会儿，唐明帆昂着头，雄赳赳、气昂昂的出来了。看那架势，不像去上朝，倒是像要登基。呸呸呸！这种大不敬的玩笑不能开。等马车离开后，唐竹云忍不住嘀咕：“爹，这是要干什么？”回头小探炉一点，红油滋滋的，毛血旺翻滚着，霸道的香气传满整个大厅。那场景太美，他不敢想。第十七章。凡尔赛，唐明帆觉得今天上朝的时间格外漫长难熬，站在下面听着那些御史比比，心里把他们骂个狗血淋头。这些老东西不干活只会比比，浪费时间。虽然他也是文官，但是他是实干派，和他们才不一样，因为他职位高，站的位置靠前。龙椅上的皇上都看出来了，他今日似乎有些焦躁，不由笑道：“唐爱卿是不是有本要揍？”皇上也厌烦御史，但是还不敢说什么。要不这些人就撞柱子，恨不得立刻死了名垂青史，自己则成了昏君。娘的，真是够了！所以他点名唐明帆，完全是想让他打断御史的话。那些御史挑不出唐明帆什么毛病，最多只能挑挑他儿女的鸡毛蒜皮事情，而且不敢多说。谁家没有不孝子孙？除此之外，唐明帆两袖清风，谁敢说比他更清廉自律？唐明帆就是皇上对付御史的一大利器。唐明帆手持护板出列，回禀皇上，老臣无事，就是饿得头晕。站在他斜前方的靖王回头瞥了他一眼。其他人更不用说了，议论纷纷。没想到唐明帆今日是这种风格。皇上哈哈大笑，唐爱卿可是国之栋梁，饿坏了那还了得？既然如此，散朝吧。汪福，你去扶着唐大人用膳去。汪福是太监总管，伺候皇上几十年，最为得力。闻言立马道：“奴才遵旨。”众人这才反应过来，今日散朝只是因为唐明帆饿了。这个穷酸的唐明帆果然深得军心，比不了
，以后绕着走。汪福扶着唐宁翻到饭堂，知道他从来不自己带饭，呵斥小太监道：“等什么呢？还不快让人传膳，告诉御膳房的人，诸位大人的饭都要好好备着。”别偷懒耍滑，让我抓住，揭了他们的皮。众人都知道这话就是给唐明帆面子，毕竟别人都不吃这里的饭。没想到唐明帆慢悠悠地道：“不必了，我今日带饭了。”众人眼珠子掉了一地，天下红雨了，唐明帆今日竟然自己带饭了。这时候，旁边有人道：“唐大人这是得了什么发财的营生？又是采买马车，又是自己带饭。”说这话的人。早上就已经看到唐明帆今日是坐了马车来的。唐明帆一脸骄傲，小女孝顺，帮我准备的。晋王和皇上说了几句话，最后才出来。听到唐明帆这句话的时候才进门，又是唐珠子，怎么哪儿哪儿都是他。手下让他娶唐珠子稳固地位，他不屑为之。那日原本他想等唐竹云走到床边的时候起来羞辱他，让他知难而退。没想到他却临阵脱逃，之后在荣亲王府见到他彪悍打架，又刷新了他对女人的认知。没想到今日还能听到唐明帆提起他。晋王不动声色地走到自己位置上，小太监立刻极有眼色地帮他打开食盒。他气质冷硬，拒人千里之外，而且谁的面子都不给，所以他一进来，饭堂里就没什么声音了。唐明帆慢条斯理地吹了吹炭炉，然后不慌不忙地等着毛血旺烧开。很快，整个饭堂里都弥漫着毛血旺那霸气十足的香气。唐明帆拿起筷子，又端起米饭，津津有味地吃了起来。全然不顾满屋子的人都在看他，包括一贯高冷的晋王。众人纷纷在心里猜测，唐明帆今日是故意的？难道他提前和皇上串谋了什么？这奇奇怪怪的举止，这顿饭唐明帆吃得津津有味，其他人却或多或少都吃得心不在焉。皇上和唐明帆。想要干什么？唐明帆，我只是想炫耀，你们想那么多累不累？真是一群蠢货。第二日他带了麻辣小龙虾，第三日他带了水煮鱼，第四日他嘴角起了泡，总算带了青州小菜和馒头。只是他那馒头为什么还做成青蛙小猪状？唐明帆，孙子孝顺我的。还有，为什么就算他带的凉菜也香气四溢？但是大家总算不像之前那么慌张了，隐隐猜测，难道唐明帆想要炫耀自家厨娘？可是他也不像那种人啊。饭堂里的这一切自然逃不过皇上的眼睛。某日散朝吃饭的时候。皇上来了，彼时唐明帆正在吃小龙虾，不过今日换成了蒜香口味的。见到皇上，他连忙擦手，同众人一起请安。谁知道皇上竟然在他对面坐下，笑道：“唐爱卿，朕是闻着香气来的，让朕尝尝可好？”唐明帆护住饭碗，这都是上不得台面的东西，微臣不敢进献给皇上。开玩笑，皇上那么有钱，还能来薅他羊毛？要吃让他女儿做吗？他有十几个女儿呢，然而加起来都不如自己这一个。皇上道：“你吃的。”朕就吃得。来人，把朕的饭菜也摆在这里。众人刚刚放回肚子里的心又提了起来。看来皇上还是想搞事情。唐明帆这老奸巨猾的狐狸一定知情。皇上哪里吃过小龙虾这种东西？汪福伺候，学着唐明帆的样子替皇上包好，放到碗里。唐明帆蘸点汤好吃。汪福大人，您和皇上也太不见外了吧？皇上却大笑道：“蘸蘸蘸蘸。”汪福只能一言照做。这可是唐大人吃过的。众人眼睛都不眨的盯着皇上。皇上尝了一个，不错。竟然很不错，唐爱卿，你这菜很不错。皇上过奖，都是小女自己在家里瞎折腾的。汪福，唐大人，您谦虚的时候能把头低下吗？这昂着头像之骄傲的孔雀，不有损您大理寺卿的一世英名吗？唐明帆有个很不省心的女儿，这是皇上都知道。现在看她的样子，这是改邪归正了。可怜天下父母心啊！皇上不由看向靖王，众人心里又是一惊，这是什么意思？唐明帆提自己女儿，皇上就看向靖王，赏花宴的事情还历历在目。皇上现在这般，实在令人浮想联翩啊！唐明帆的女儿声名狼藉，但是他们父子都是栋梁之才。如果皇上赐婚，是不是代表着他主义靖王？这件事情严重了。正当众人猜测纷纷的时候，皇上开口了。第十八章：生金蛋的鸡。唐爱卿，你女儿也是从小没在你身边长大吧？唐明帆道：“回皇上，是老臣忽略了女儿，一直心有愧疚。对靖王，朕何尝不是？”皇上感慨道：“靖王起身行礼道：父皇不要这么说。”儿臣能够认祖归宗，已经感激不尽。皇上摆摆手示意他退下，在这里吃过饭后才离开。对皇上来说，或许只是一时一起，但是许多人都沉不住气了，包括靖王的。狗腿子宋景阳，王爷，皇上是不是想把唐竹云赐婚给您？靖王，哦，原来他不叫唐珠子。宋景阳道：“您可千万不能答应，那女人怀孕了。”靖王惊讶：“怀孕了？现在可能没了。”宋景阳把那日遇到唐竹云的事情说了。咬牙切齿地道：“他那日爬床，原来是想让您帮他养孩子，简直其心可诛。”靖王短暂惊讶之后，就不想唐竹云了。女人并不重要，他在想皇上的用意。毫无疑问，皇上抬举唐明帆，可是有没有其他深意呢？回京之后，步步惊心，每一步都不能行差踏错。宋景阳见主子在沉思，便不敢再作声，垂手站在一旁。唐竹云打了两个大大的喷嚏，当铺掌柜笑道：“姑娘这是染了风寒，可要小心些。”
。旁边四海楼的赵掌柜也附和。今日唐竹云到当铺问凉菜调料卖的如何，没想到当铺掌柜看到他就像看到了财神一般，连声让小伙计去四海楼喊赵掌柜，自己则道：“姑娘，您总算来了，这几日我都快被四海楼的赵掌柜磨死了。”唐竹云一听，顿时心里有数，这是凉菜卖的不错。他不动声色的打哈哈道：“哪有那么夸张，一点儿不夸张。”掌柜笑道：“又让人拿点心出来给玲玲吃。”玲玲见唐竹云点头，才挑了块牛舌饼，慢慢咬着，乖巧听大人说话。姑娘，您自己先想想，倘若这个方子要卖，您打算多少两银子出手？掌柜试探着道。唐竹云微微一笑：“实在不好意思，这个方子是祖传秘方。”多少银子我都不能卖，但是四海楼可以从我这里拿调料，我保证供应充足。现在又不是多缺银子，方子他不卖了，留着慢慢下金蛋。掌柜讪讪的笑了，直觉唐竹云没有那么好糊弄。赵掌柜来了之后，对唐竹云一顿恭维，开口表示愿意以二百两银子买下唐竹云的方子。唐竹云还是表示不卖，赵掌柜也不着急，摸着胡子道：“姑娘，您再回去考虑考虑，毕竟方子这种东西，时间长了都能琢磨出来。那赵掌柜可以慢慢回去琢磨。”唐竹云似笑非笑地道：“赵掌柜，我不是那样的人。既然是姑娘祖传秘方，那赵某人也不会白用。银子的事情，倒也不是一口价，咱们可以再谈。”赵掌柜听听我的想法。唐竹云不急不徐地道：“凉菜调料一两银子十斤，姑娘未免狮子大开口吧？我四海楼一日就要用二三十斤凉菜调料。”赵掌柜急了：“这调料也不是没本的买卖，我这价格很公道了。”唐竹云并没有让步的意思。赵掌柜考虑再三，虽然调料不便宜，但是凉菜确实受人欢迎，怎么算都有钱赚。那你保证这调料只供应我四海楼一家？当然可以。唐竹云笑道：“但是那是另外的价格，每年固定额外给我二百两，这是垄断费。”赵掌柜要疯了，但是最后经过一番拉锯，他还是心疼万分的答应了唐竹云的主意，请当铺掌柜做中人，双方签订了契书。唐竹云揣着二百两银票，带着玲玲离开，他直接去给唐明帆买了一身新的官服，这身官服五十两银子，那官服用的上好材质，绣上的栩栩如生的仙鹤和海水江牙纹，废料费工，是绝对的奢侈品。他又忍痛给唐伯新买了一套，好在后者官至低。只花了二十两，这一下子七十两就出去了。唐竹云心疼的买菜时候都抠抠搜搜，虽然这银子他觉得来得很容易，但是花出去更容易。在乡下，他这样收入可以养活一大家子好多年，但是在京城，对一品官员之家，大概只能维持基本体面了。带着玲玲回家，远远他就看到大门敞开，里面人声鼎沸，长治大嗓门的喊道：“都别偷懒，该杀鸡杀鸡，该劈柴劈柴。一会唐姑娘回来见我，带你们来蹭饭，又要骂人了，还不好好表现。”唐竹云气势汹汹的进去。叉腰道：“又来了。”这个长治给他三分好颜色，他就赶开染房。这段时间他蹭饭上瘾，得寸进尺，非但自己蹭，还把大理寺那群衙役来拉来一起蹭。虽然每次他们都自带很多食材，可是哪个愿意伺候他们？长治嘿嘿笑道：“唐姑娘，有话好说。今日吧，我生辰，你昨天不是刚过吗？昨日我那是记错了。”唐竹云：“少来，不吃那一套，怕是明日你又想起来，今天也记错了。”玲玲啊。长治，曲线救国。常叔叔带你去骑马。玲玲眼巴巴地看向唐竹云，唐竹云翻了个白眼，半个时辰后就得回来。谢谢姑姑。玲玲欢天喜地地道：“来蹭饭的衙役们都不闲着，帮忙劈柴烧火，提水洒扫。总之，为了蹭饭，姿态放得别提多低，弄得唐竹云不给他们做，还有些不好意思。”他隐隐觉得，以后这些人上门蹭饭将成为常态。他人等玲玲学会了骑马，他就卸磨杀驴。哼！下午的时候，唐竹云应玲玲要求，带着他去河边刷马。唐伯新今日回来的早，也一起跟着过去。唐竹云把凉菜方子的事情和唐伯新说了，我粗粗算了一下，十斤调料成本两百文，净赚八百文，一天二三十斤就有二两银子的进项，一个月就是六十两。就算冬天淡季少，一年下来五百两银子总没有问题。他私藏了二百两银子的垄断费，至于官服，就谎称是对方预付的银子买的。他总要留些私房钱傍身。唐伯新惊讶万分，怎么也没想到，一个小小的凉菜方子，竟然比他们父子俩俸禄还多。唐竹云得意挑眉，是不是很厉害？今晚告诉爹，他一定非常高兴。唐伯新欲言又止，大哥，怎么了？别告诉爹了。唐伯新面色尴尬，爹最近总是炫耀你能干，好多人都觉得他被你刺激疯了。唐竹云，炫女成瘾，这是病。得志。再说爹不善管理钱财，他若是知道家里有那么多银子，又开始乱花，你还是自己好好保管吧。爹会乱花钱，唐伯新会。日后你就知道了。那好，我好好收着，不告诉爹。唐竹云很快做了决定，他才私藏二百两，大哥更狠，又让自己藏一部分。不好了，不好了，有孩子落水了。忽然听到这样的呼声，唐竹云面上笑容顿时荡然无存，心里咯噔一声，难道是林林落水了？第十九章起死回生。唐竹云仓皇看过去，却发现林林手里举着刷子，神情正冷。显然也是被吓呆了。没事没事，唐竹云过来抱住他，让他的头贴在自己身上，不让
，还有晋王。唐竹云的感觉和晋王对他的感觉差不多，怎么哪儿哪儿都是他，阴魂不散。谁会水？赶紧给老子跳下去抓人！长治是旱鸭子，暴跳如雷的喊道，恨不得自己立马跳下去。听说是衙门抓人，岸边的妇人纷纷带着孩子往后跑，衙役们没人动。唐竹云倒是会水，可是没有水下抓人的能力。这时候，一道白色身影忽然纵身跃下，动作干净敏捷，入水之后更是一条银鱼般划过水面，径直向沉底的人游去。是晋王。片刻之后，狗腿子宋景阳赶来后也跳了下。下去，两人一起在又长又宽的河水之中搜寻。姑姑，他们在抓坏人吗？林林闷声问。嗯，唐竹云道，咱们先回家好不好？唐伯心也道，林林先跟着姑姑回去，爹要在这里留一会儿，看看能不能帮上忙。林林不想走，便道，或许姑姑也能帮上忙，要不就再等会儿吧。抓到了，抓到了！挎刀站在桥上的长治激动喊道，走，还不快跟我去接应王爷？王爷的身手。我今日算是见识到了。过了一会儿，靖王和宋景阳一起水淋淋地上了岸，一人拎着逃犯一只手臂，拖死狗般把他拖到岸上。靖王全身湿透，春夏之间衣裳单薄，白色衣裳贴在身上，露出他结结实实的胸肌和腹肌，还有不该看到的很明显的轮廓。不过靖王很快抖了抖袍子，所以看不到了。唐竹云表示很生气：“小气鬼，谁要看你啊？”唐伯心不动声色地拉了拉他衣袖，想让他把粘在靖王身上的目光收回来。他有些怕妹妹又犯花痴病了。好日子才过几天，千万不要重蹈覆辙。草，长治检查了一下逃犯，沮丧地骂道：“好容易抓到这小子，以为能有进展，没想到还是个死的。这下唐大人也要发愁了。”靖王眉头微皱，没气了。嗯。长治像霜打的茄子般，听说是老爹的案子，唐竹云短暂纠结了下，看着躺在地上一动不动，肚子鼓起来，像只癞蛤蟆的。死人道：“让我来试试。”说完，他把怀中的玲玲推给唐伯心，还用帕子遮了他眼睛，叮嘱道：“别让玲玲看，会做噩梦的。”唐伯心问：“你要干什么？救人不是对爹很重要吗？”唐竹云说话间已经走到那人面前，对长治道：“我看看。”他先清理了那人的口鼻，然后让长治把他趴着放到烈风身上控水，接下来又让把他放到地上。长大哥，给他肚气，像这样，他要抽自己的帕子却没抽到，这才想起来给了玲玲。靖王捕捉到他的动作，把自己帕子送上。唐竹云没注意到是谁，见一只修长的手拖着方月白的帕子送过来，便接过展开盖在那人口上，做了个人工呼吸的演示。众人哗然，唐竹云有什么大惊小怪的？想救人就赶紧的。长治立刻自己亲自来，唐竹云则做起了心肺复苏。可是这实在有点累，他一边坐着一边气喘吁吁地问：“谁能来接手，让我缓口气？”“我来。”靖王声如碎玉，说话间已经蹲下身来。唐竹云让开，自己没有形象的一屁股坐在地上，累死宝宝了。宋景阳十分怀疑地问：“这样能行吗？”唐竹云对他们主仆就没什么好印象。当即对道：“你行，你上啊！”宋景阳这时候，唐伯心不动声色地道：“死马当活马医，说不定还有一线希望。瞧瞧，自己亲大哥多会说话，多会给自己找后路。但是后路应该不用。”唐竹云觉得这人能救回来。果然，又过了一会儿，人咳嗽两声就醒了。这时那人也搞笑，见到自己没死，就想咬舌自尽，却被早有准备的靖王随手卸了下巴。听到那咔嚓一声，唐竹云不由颤抖了下。这招太吓人了！作为一个喝小甜水、看小甜文长大的大龄未婚女青年，她脑海中都是甜甜的爱情，好不好？那么好看的一只手，不是用来拖着女主，假装是她的下巴，又温柔又霸道的吻下来的吗？到了晋王这变态这里，就是咔嚓一声，下巴壳掉了，绝了！同情她未来的女人三秒钟。长治哈哈大笑，拍了下唐竹云的肩膀，力气大的差点把她疼死。妹子。你今天真是帮了我大忙了，呵呵，没事。唐竹云疼得想翻白眼，你快带着人回去复命吧，我还得回家做饭，我也想去吃饭，只是今日还有事，可惜了。长治大笑道：“抓到这小贼，这桩大案就快结束了，我回头有功夫了，就能教林岭骑马了。”唐竹云，如果不是看着林岭满眼期待向往，唐竹云下次非往长治碗里抓把盐库死他。然而，等衙役们准备带着小贼离开的时候，唐竹云道：“等等！”众人不由顿住脚步，靖王也向他看过来，先让他躺下。按住他，唐竹云刚才瞥了一眼，发现不对劲，非常怀疑这贼出问题了。果然，他上前检查一番后，忽然抬起头来看向靖王，皮笑肉不笑地道：“殿下好生威猛。”宋景阳跳出来：“你想干什么？别以为今日你用了雕虫小技，我家王爷就会对你另眼相看。”死狗腿子！唐竹云凉凉地道：“你家王爷把他肋骨压断了，最好先找个接骨的大夫给他接上，否则捅穿了肺。”一样是死无对证。靖王到底是什么凶悍的存在？好同情他的女人，他那女儿没有娘，是不是被他弄死了？这天晚上，唐明帆很晚才回家，疲惫的面容难掩笑意。阿云啊，今日你可给爹帮了大忙。唐竹云骄傲脸，我早就说我会医术，你们又不相信，哈哈哈。唐明帆一脸自豪。今日靖王问我的时候，我也是这般说的。阿云真是越来越让爹刮目相看了。姑姑。我也想学。林
教你算术好。总之，你祖父和你爹只教你读书，剩下的事情都交给我。姑姑，你是不是还忘了什么事情？林敏不住地对唐竹云眨眼，面色恳求。第二十章。靖王上门，他忘了什么事情。唐竹云真没立刻反应过来，直到林敏偷偷做了个挥舞翅膀的动作，他才恍然大悟。对了，咱们再买几只小鸡回家养着，到时候就不用出去买鸡蛋了。林敏在外面看到毛茸茸的小黄鸡，十分喜欢，但是养鸡太脏。唐竹云本来不愿意，然而看到林敏哀求的目光，就心软了。这不，还要帮他在顶梁柱们面前说话。而且林敏也说了，唐竹云笑眯眯地道，他会帮忙洒扫。他所担心的其实是家里两个男人会觉得玩物丧志。没想到唐明帆很开明，那就买几只。他想起了王七当年在家里，什么脏活累活都干，还总是被母亲责难。他胆子很小，在母亲面前，每每被骂的不敢说话，总是需要唐明帆帮他解围。然而这样胆小的他，却因为自己太瘦弱。隔三差五，不知道怎么能从母亲看管的严严的鸡蛋筐子里偷出鸡蛋，偷偷塞给他。想到这些，唐明帆再也吃不下去饭，起身失落地回到自己房间。唐伯欣看着父亲的背影，面有戚戚。唐竹云起初不解，小声地问：“大哥，爹这是不愿意养鸡吗？那要不就算了。虽然让孩子高兴很重要，可是爹这样是不是也太勉强了？”唐伯欣垂眸道：“爹只是想起了娘而已，快吃饭吧。”哦。第二天，唐竹云带着林敏去买了鸡回来。又抓了小米倒了水，让林敏喂鸡。林敏到底是个孩子，对这毛茸茸的可爱生物毫无抵挡能力，围着鸡笼玩了许久都没起身。唐竹云见状笑道：“林敏，姑姑给你出个题目，你试着解一下如何？”学霸听到题目，顿时像打了鸡血一般，眼睛亮晶晶的。姑姑，你说。唐竹云笑道：“有个笼子，里面养了鸡和兔子，一共有十二只，它们的脚则有三十四只。你知道鸡和兔子各有多少只吗？”林敏凝神思索。半晌后也没想出来答案，唐竹云对此也并不意外。这里读书不包括数学，有个初中数学水平，那就是祖传的账房先生水平，绝大部分人知道个加减也就不错了。这种奥数题目对五岁孩子来说还是太难了。然而林敏不服气道：“姑姑，您等等，我进去拿纸笔画一画，回来告诉您。”行，相信你一定能可以。林敏也没让他失望，又磨了一刻钟，道：“姑姑，我知道了，有五只兔子，七只鸡。”唐竹云一边揉面一边笑道：“做的不错。”真是个聪明的孩子，没想到林敏却不好意思地道：“不，我是一个个数字是出来的，如果这个数很大，我就不会了。”不行，我再回去琢磨琢磨办法。然后唐竹云就看着他噔噔噔地跑出去。啧啧，学霸就是学霸。秀儿也在旁边帮忙揉面，问他：“姑娘，这些还不够吗？”唐竹云翻个白眼：“尝饭桶要来，你说够不够？而且最近长治得寸进尺，非但自己来，还经常带身边的人来，多准备些总是没错的。为了省事，他决定中午吃面条。”白面和红薯面两餐，能让面条变得顺滑又爽口，再随便做几样菜就行。不一会儿，长治的大嗓门远远出来，似乎还在和人说话。唐竹云，他就知道这人一点儿也不见外。不过看在他对自己爹忠心耿耿的份上，每次又会带东西不占便宜，还教林岭骑马，他也就忍了。可是大哥，你把晋王带来几个意思？长治看到他就大嗓门地道：“妹子啊，你昨天真是给我们帮了大忙，这不我们熬了个通宵，忙到现在过来吃口饭回家睡觉。哈哈，感情把这里当成了饭馆，你看我带谁来了？”唐竹云最近眼睛有点瞎，没认出来。长治，晋王淡淡地道：“不请自来，打扰了。”哎呀，还挺有觉悟的。不过他会上当吗？别的不说，就他和狗腿子算计着害自己这事，他就能记一辈子。虽然前身也有错，但是晋王等着占便宜这事没完。若单单是身体上发生点啥也还行吧。对上晋王这身材，说他占便宜那有点不客观。可是他想着算计父兄，那就是个混蛋。长治偷偷推推他，别不懂事，加几个菜。唐竹云身子一扭。进去了，留下长治讪讪的。晋王受了这般冷遇，竟然也没转身就走，依然跟着长治进来了。林敏出来给众人行礼，听说晋王来了，又小大人一般招呼晋王，让秀儿上茶水。晋王见他手指上有未干的墨痕，便走到书桌前道：“你这是在写什么？”林敏诚实地道：“姑姑给我出了一道难题，我怎么也解不出来。”长治大笑，让王爷指点指点你。晋王也是这么想的。然而他看了几眼后，竟然意外发现。他也不会，这就尴尬了。偏偏林林还眼巴巴地看着他，一副真心求教的样子。晋王道：“我也不会，你可以请教一下给你出题的人。”唐竹云正好进来取东西，闻言淡淡道：“让所有的兔子都站起来，两腿着地，你再想想。”林林和晋王都很快想明白了，尤其林林激动地过来抱住唐竹云的大腿：“姑姑，你怎么能这么聪明？”晋王则是惊讶，这题目竟然是唐竹云出的。长治打哈哈道：“太刁钻了。”太刁钻了！我听说殿下写一首好字，林林，你求求殿下，给你写一幅字。晋王怎么都是个王爷，就算他再大老粗，也知道得罪不起。林林还没开口，晋王就道：“好。”他走到书桌前，笔走龙蛇，很快写下四个大字，然后看向旁边的唐竹云：“唐竹云，看我干嘛？”晋王，请姑娘赏鉴，我不识字。晋王
，只是想同他交好，因为他有求于他，所以他没带唐竹云讨厌的宋景阳来了之后，就算唐竹云在阴阳怪气，他也没有离开。第二十一章。晋王的目的，唐竹云见晋王面上并没有什么被激怒或者吃瘪的神情，不由有些失望，也懒得理他，又去厨房继续下面调了。何婆子道：“姑娘，老婆子来就行，您再做两道菜吧，这不是王爷来了吗？”唐竹云不想做，就听他继续道：“不看僧面也得看佛面嘞，那可是皇上亲儿子，皇上是谁？那是咱们老爷的主子，话糙理不糙，也有几分道理。”唐竹云闷闷地道。那我就再做两个菜。他做了锅包肉和瓜片炒鸡蛋，这都是林林喜欢吃的。然后他又亲自下了林林那份面条，然后一起用托盘端着进去。长治带着林林坐在下手，靖王坐在上手，都还没动，还在说着昨天的事情。长治唾沫横飞，意犹未尽，言语之间已经和靖王称兄道弟。靖王神情淡淡，却也没有打断他。妹子，做了什么菜？这是看到王爷来特意加的菜吧？长治夸张地道。唐竹云翻了个白眼，这不是刚才你说过的话吗？现在又装。搞得好像他要讨好晋王一样，哈哈，就怕人家觉得他别有所图，所以他把菜往林岭面前放，道：“多吃点，这面条是你的，吃吧。”林岭乖乖低头扒面吃，长治也尴尬的招呼晋王吃面，还嘟囔道：“妹子，今日是不是时间来不及了？改天给咱们做个毛血旺呗，还有你拌那凉菜，毛血旺上不来台面，凉菜倒是有，一会儿我让秀儿送一盘来。”唐竹云也不敢太过分。便接了一句，林岭吃着吃着，用筷子扒拉出一个荷包蛋来，而旁边长治已经呼噜噜吃完一碗面条，并没有鸡蛋。林岭不由看向唐竹云，他们都没有蛋，只有你有，你是孩子最金贵。唐竹云道：“吃吧。”长治这话让他说的，他忙对靖王解释道：“他没有那个意思，不是说那个蛋，是鸡蛋的蛋。”唐竹云无语，你不说还没人注意，包括他自己，这越描越黑。你解释个什么劲？他恨恨地接过长治的碗，又帮他盛了一碗面。晋王吃东西倒是不狼吞虎咽，比起长治来有几分赏心悦目。但是唐竹云表示自己并不会被迷惑，他可是知道晋王什么货色，休想用美色迷惑他。虽说有时候男人的五官会影响他的三观，但是但是当事人是自己的时候，他就是人间清醒，渣男退散。晋王吃完一碗面，配上凉菜，竟然出人预料的好吃，粗茶淡饭。却又是人间清欢。如果唐竹云不时不时用刀子一样的眼神剐他，就更好了。他得罪他了吗？就算赏花宴当时出了事，那不是他强迫自己未遂吗？他也算帮他说话吧。他现在对自己这般仇视，到底为什么？他没深入接触过女人，这是第一次觉得女人的爱和恨来的都如此莫名其妙。晋王吃完碗里的面条，有点好吃，想再来两碗。他并不指望唐竹云会帮他盛面，他也不出声，就是天之骄子，也习惯了亲力亲为。所以站起来打算自己再盛一碗，没想到他刚端着碗起来，就听唐竹云凉凉地道：“来了是客，碗筷王爷就放下，让我收拾吧，不用你动手。”晋王长治是个傻的，被牵着鼻子走了，惊讶地道：“王爷您这就吃饱了？这吃的太少了吧？那再吃点菜。”晋王只好放下碗坐下，假装真的吃饱了。林林道：“王爷吃的太少了，这样不长个，但是也没关系吧？王爷很高了。”晋王就是。有违别人操心的功夫，赶紧自己好好吃饭，长个。唐竹云道：“给他加了一块锅包肉，你不是就爱吃酸甜的吗？快多吃点。那肉看起来奇奇怪怪，原来是酸甜的吗？”没有吃饱的晋王侯杰动了动，起身道：“我出去走走。”唐竹云照顾玲玲吃饭，长治偷偷地道：“你怎么回事？故意针对王爷做什么？上次的事情我也听说了，你这不是得不到恼羞成怒了吧？”唐竹云，我呸！谁想得到谁不好说呢？祖宗，你小点声。长治担忧的往外看了一眼，那是王爷呀。唐竹云却是故意的，他讨厌晋王用无辜的眼神看着自己，哼，你还当我不知道是不是？狗腿子早就泄密了，也是想扒着自己爹的大腿，拉拢自己爹站队，给他好脸色，他还怕他赖上来呢。他又不傻，晋王这种皇子那是高风险群体，一招不慎，九族遭殃，离他远点最好。也不知道皇上抽什么风，非要把他安排在大理寺，太讨厌了。晋王站在院子里，抹撒裂风。他好马，这是整个京城的人都知道的。然后他就看见唐竹云出来，又进了厨房，然后端出来一盘什么东西，那像是用冰做的，上面浇着白色的牛乳一样的东西，却是凝固状的，旁边还点缀着切好的樱桃和草莓，看起来就很好吃。林林吃冰丸子了，林林欢呼一声，哦。有冰丸子吃了，这是唐竹云自己研发出来水果冰淇淋。古人的有些东西也超乎想象，比如冬天囤冰，一年四季都有冰可以用，不能都吃会肚子疼，而且几位叔父也很辛苦，还从来没吃过，该让他们尝尝，对不对？晋王听见他和林岭说话，态度温柔又坚定，心有所动。很快，吃完饭的长治带着林岭出来，要教他骑马，还自嘲地道。我这是鲁班门前弄大斧了。林林仰视着晋王，王爷骑马很厉害吗？晋王不知道为什么，对上他黑亮澄澈的瞳仁，有一瞬间的柔软。他微笑着道：“一般厉害吧？”长治大笑。王爷谦虚了。来，林林，先上马。上什么上？唐竹云道：“不是说了刚
，一边走一边道：“是不是说了好多次，饭后不能立刻激烈运动？你的肠胃还娇嫩，哪里受得了？肠胃啊，就像小姑娘一样，你得好好爱护。”晋王看着他的背影，若有所思。王爷，长治道：“我可是带您来了，您现在能和我说句实话吗？您到底要来做什么？”第二十二章。贪墨，晋王到大理寺的时间不长。长治虽然觉得这人还不错，尤其是抓贼的时候一点架子都没有，身手也好，但是也不至于傻到立刻掏心掏肺。这些人的心眼比筛子还多，他大老粗，斗不过他们，一般都躲着。可是该给的面子还是得给，所以今日晋王听说他要来蹭饭，和他说想要一起来。长治短暂犹豫，觉得吃顿饭也没什么，大不了他看着点唐竹云，不让他把晋王扑倒就没事了，因此他还是答应了。可是，一直到吃完饭，他也没看出来晋王到底想干什么。这才忍不住问晋王道：“昨日见他救人的手法很是奇特，所以心中有些好奇而已。”长治恍然大悟：“是是是，我从前也没见过。哎呀，你说我昨天还想得好好的，要问问他怎么学的，今天就忘得一干二净。等一会儿我问问他。”晋王却摇摇头：“那倒也不必，他现在已经下定了决心。”唐竹云带着林敏散步归来，打了个哈欠道：“长大哥，交给你了。”王爷，您请随意，我要回去休息了。长治很快打发衙役回去，自己则带着林敏牵着马出去。晋王没走，他看着对自己熟视无睹的唐竹云的背影，缓缓开口道：“唐姑娘，我有事相求。”唐竹云一条腿刚迈过门槛，闻言回头嫣然而笑，薄唇轻启吐出三个字：“帮不上，无事献殷勤，非奸即盗。奸是不可能的，他会把他三条腿都打断。到其实就随意了，这破家。”除了人也没什么了，他可不会因为对方身份高，能放下面子和自己客客气气说话就被冲昏头脑。肯定没好事，或许帮不上，但是如果能，我也会给你报仇的。你看着我像缺什么的样子吗？唐竹云微笑着问。就算他要以身相许，他也不稀罕。缺男人的又不是他。银子，唐竹云真想叉腰对天大笑。开玩笑，谁缺银子了？他可有梁菜方子这只下金蛋的鸡，至少这一两年内还是有保障的。他缺银子，哼！你大哥贪墨了五六千两银子，你放屁！唐竹云气得脸红脖子粗，直接爆了粗口。他大哥那是多么清明的人，连他去借印子钱都能被气成那般，又怎么会贪污呢？这分明是对唐家家风的污蔑。晋王淡淡道：“过几天你就知道了。”滚！唐竹云气呼呼的往外推他：“你给我滚！他还给他饭吃，以后倒了喂狗都不给他吃。”晋王道：“你如果有需要，可以到王府来找我。”我若是不在，你给门房留个信，我知道了会来找你的。说完，他深深看了唐竹云一眼，乌木沉沉，冷意浮沉，转身离开。唐竹云气得恨不能追上去挠花他的脸，请他帮忙，他不帮就诅咒自己的家人。混蛋，别再让他见到他，否则一把痒痒药让他怀疑人生。但是唐竹云心里不知道为什么，总是有些不安。等唐伯欣回来之后，他把他拉到自己房间，一五一十的把事情说了，带着几分试探道：“大哥。”你说晋王是不是十分讨厌？我也不知道他要我帮什么忙，但是我想着好事轮不到我，所以直接回绝了。结果他就这样，是不是很可恨？唐伯欣平静地道：“你不理会是对的。”他看着唐竹云，眼神之中似乎有些欣慰，拍拍他肩膀道：“阿云长大了，大哥可以放心了。”这话让唐竹云的心猛地沉了下去，不知道是不是他想多了，他总觉得这句话很不吉利。唐伯欣对他笑笑：“我知道了，不用担心。”我会处理的。处理。唐竹云看着他的眼睛，大哥打算怎么处理？难道要追究晋王造谣吗？不是。唐伯心道：“放心吧，大哥有分寸。”唐竹云虽然觉得不太对，但是转念在想，大哥真的贪墨那么多银子，也应该会花到家人身上，不是？可是他穿越来的时候，这家都穷得揭不开锅了。可见晋王那混蛋满嘴跑火车，一定不会的。哼，别让他再见到那混蛋。唐竹云咬牙切齿地想，然而半夜正睡得香甜的时候，他却被旁边房间的声音吵醒。那声音像是闷棍打在皮肉之上，中间夹杂着隐忍的闷哼声，还有压抑的呵斥声。唐竹云猛地惊醒，这是从唐明帆房间传来的。他匆匆起身，披上衣裳，他上鞋，推门而出。夜的寒凉让他打了哆嗦。然而唐明帆房间里亮着的烛火和映在窗纸上的灰棍而下的身影，却让他心中一凛。爹在打大哥，倘若真如此。难道白天晋王说的是真的？他悄悄靠近，然后就听唐明帆怒道：“从小我是怎么教你的？不是自己的，一针一线都不能动。爹，大错铸成，儿子不孝，你为什么要拿银子？银子去哪里了？爹，都是我的错，是我一时起了贪念，和其他任何人都无关。银子，银子被偷了。”唐竹云心沉到了谷底。大哥这句“和其他人无关”是想撇清他吗？不是他往自己身上揽过错，而是这家被前身祸祸成那般。唐伯欣若是真的贪了朝廷银两，那多半也是因为他。大哥也真是，如果能退赃还好一些，结果银子还倒霉的被偷了。那个偷银子的小贼是不是又顺便举报了大哥？不对，这件事情既然还没有东窗事发，晋王怎么知道的？难道是他故意设局陷害大哥？以他的那股子阴险劲。这件事情十分可能，好个狗东西，竟然这般下作，这是没完！唐竹云咬牙切齿的想，可是唐伯欣什么
逼问。进去之后，唐竹云才看清楚，唐伯辛低头跪在地上，一副任由打骂的模样，而唐明帆则拿着藤条，已经气得胸前不断起伏。爹，唐竹云看着唐明帆灰败的脸色，立刻快步上前扶住他，帮他顺气。爹。您别激动，您身体扛不住，有话好好说。从前他不省心，但是好歹还有唐伯辛这个出息的儿子。现在他刚刚懂事，唐伯辛又捅了天大的篓子。唐明帆实在太可怜了。阿云，你出去。唐明帆道：“和你没关系。”看得出来，他在努力压制自己的情绪。爹，我既然是您的女儿，大哥的妹妹，大哥的事情就不可能和我没关系。说句难听的。真要株连九族，还跑得了他？之前他做了那么多荒唐事情，都没有被人赶尽杀绝。难道是他长得美，还不是因为他父兄的庇佑？都是一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。唐竹云扶着唐明帆在椅子上坐下，然后看了一眼脸憋得通红的唐伯辛，知道他是被自己看到了如此狼狈的一面感到羞愧，大概也因为贪墨的事情而内疚。爹，他摇了摇唐明帆的袖子，先让大哥起来说话好不好？总不能大哥跪着我站着，让他跪着，让他跪死在那里。唐明帆喉咙里喘着粗气，有呼噜呼噜的声音，显然被气得很了。唐伯辛道：“阿云，你出去，这件事情和你无关。”唐竹云有些生气，一个两个都说和他无关，怎么还跑得了他不成？大哥，下午我和你说靖王的话时，觉得十分可笑。唐竹云道：“而现在，我觉得更可笑了。”阿云，唐伯辛面色难堪：“大哥，我宁愿相信自己脑子发热，做出偷盗之事，都绝不相信你会贪墨银两。”唐伯辛道：“除非为了我，没有。”唐伯辛道：“这件事情和你一点关系都没有，你不要往自己身上揽。”他说的又快又急，反复强调和你没有分毫的关系。半晌后，他像是做了什么决定一般，对着唐明帆重重叩首：“爹，儿子不孝，请您立刻决断，把儿子逐出家门。”唐明帆嘴唇哆嗦着，已经说不出话来。这是他从小亲手带大、亲手教导、引以为傲的儿子。唐竹云深吸一口气，过来拉唐伯辛。却怎么也拉不动。大哥，他说话也又快又急，像豆子被倾倒在盘子之上。事到如今，爹已经气成这样，还换不回你的一句实话吗？我不知道你有什么难言之隐，但是当年我自己为了十两银子把自己卖到花船上，又未婚生子，再错还能比我错得更荒唐吗？当年你和爹无条件地护着我，为我安排好一切，重新再来。现在你有事，为什么不肯说出来，一起想办法？你这是在拿着刀子往我们心上插，把你逐出家门容易，爹怎么办？林林怎么办？你将来怎么办？大哥，算我求求你。你说句实话好不好？就算真是你一时想不开做了那种事情，为千夫所指，我们也会和你一起扛。没关系，银子丢了我们再赚，我们帮你赎罪。可是我们只是想要一句实话，你说出来好不好？唐竹云说话间落了泪，有前身的记忆，他知道唐伯辛为了这个家，为了前身承受了多少不该承受的压力。这样一个天纵之才、有担当、有责任心的哥哥，不该这样前途尽毁。唐竹云擦了擦泪，看向唐明帆，爹，朝廷律法。他没这么多银子会如何？唐明帆无力地道：“重则斩首，轻则流放千里。那如果我们把银子还上呢？那是几千两银子，不是几百两。”唐伯辛道：“阿云，你不要管我，爹，我是在和爹说话。”唐明帆道：“看皇上定夺，或许会从轻发落，但是我不知道女儿幡然醒悟，好日子没过几日，打击接踵而至，几乎要压垮这个刚正不阿的男人。他才刚刚四十，头发却已经白了一大半。”看起来像个小老头。唐明帆老泪纵横，唐伯辛连连磕头，额头在青砖地面上发出砰砰砰的声音。儿子不孝，儿子不孝，日后还有阿云照顾您，就让阿云招赘吧。现在的阿云，我很放心。阿云，够了！唐竹云终于忍无可忍的爆发了。都到现在了，你还不肯说出真相？好，我不问了，我去找晋王。既然晋王威胁他，那就算他不是始作俑者，至少也知道真相。不准去！父子俩几乎异口同声地道。唐竹云在晋王那里受挫。倘若现在去，不知道晋王会怎么对待他。他们更担心唐竹云受了刺激，又被打回原形。唐竹云看着唐伯辛，冷笑连连：“我接下来如果像没头苍蝇一样乱撞，出了任何事情都是你害的。我做不到不管你，我也不会后悔。但是希望你不要自责，我欠你的，这次一并还给你。天亮我就去找晋王，要杀要剐，要我的身子，要我的命，我都给他。”就唐伯辛这油盐不进的样子，就得下狠药才行。别说什么把爹托付给我。我不接受，我现在把爹托付给你，谁让我欠你们的？既然不死也要脱半层皮，那让我先去。夜深了，我回去睡了。说完，唐竹云转身就往外走，眼神坚毅，背影决绝。一、二、三，他在心里默默念着。他在赌，赌唐伯辛心疼妹妹，不会眼睁睁地看着他为他牺牲。果然，他刚数到五，就听唐伯辛颓然道：“阿云，你回来。”我说：“第二十四章，遭人陷害。”你的意思是？唐竹云听唐伯辛说完，睁大了眼睛。满眼不敢置信，你也不知道问题出在哪里，但是证据确凿。唐伯辛点点头。唐伯辛说，有人用他的印信，打着各种旗号支取银子，数目达到了数千两之多。这件事情分明就是阴谋，但是证据确凿，无可辩驳。那你的印信到底如何保管的？唐明帆怒道：“从小我就告
那是和命一样重要的东西。唐伯辛低头，儿子愚钝，到现在也不知道问题出在了哪里。但是儿子知道这件事情，凭现在的证据已经完全能定罪。他是个很聪明的人，可是眼下全无头绪，所以也并不认为别人能查个究竟出来。他不想连累父亲的仕途，所以恳求父亲把自己逐出家门。唐竹云想骂娘，这是什么破事？爹是大理寺卿。大哥，你竟然没做过，你怕什么？正是因为我是大理寺卿，唐明翻头靠在椅背上道：“所以这件事情，既然证据确凿，就不能再翻案，否则别人就会质疑我滥用权力。”唐竹云，哪里有这样的道理呀、啊？这不讲理呀、啊！气死他了！百心，你起来！唐明翻示意唐竹云去扶唐伯心，微微一笑，面上已经有了决断之色。不，唐伯心已然看穿父亲的用意，儿子宁愿死，也不要您放弃大理寺卿的位置。穷尽一生，他都未必坐得上父亲的位置。父亲走到今天，付出了太多，而且就算您放弃，又能如何？那些人既然有备而来，就不会放过我。爹，您清醒一些，不能我们父子都栽进去。还有阿云和玲玲需要人照顾，只要您割舍我，大义灭亲，皇上还会像从前一样信赖您的。唐竹云忍无可忍，大哥，你这主意可真是好啊！你快闭嘴吧你，你气得他快要原地爆炸了。有什么事情不能一家人商量着来？就是天塌了也一起死。现在死鸭子嘴硬，以为自己都能扛住，让家人失望煎熬，这算哪门子的主意？打着我为你们好，我牺牲我圣母的名义做蠢事，蠢到了极点。他这么想的，也这么痛痛快快的骂出来了。唐伯心愣愣的看着他，感觉到他的唾沫几乎都飞到了自己脸上。他从来没见到妹妹如此泼辣，却又如此让人倍感温暖的一面。爹。唐竹云骂完了，又问唐明帆：“现在不是说谁为了谁牺牲的事情？您觉得现在局面已然如此，出于对咱们家好的角度，怎样做才是最好的？您只要说就行，怎么做？还有我和我这迂腐的大哥。”唐伯心要说话，被他狠狠一个眼神瞪回去：“你不都是一个死人了吗？死人还有什么话说？”唐伯心竟然真的说不出来话了。妹妹不一样了，从前的妹妹。无论如何也不会这般有担当。他热泪盈眶，明明一切都在好转，现在却是他捅了天大的篓子。唐明帆心思沉重，但是还是认真思索一番，道：“我在皇上面前还有一两分颜面，我豁上这张老脸去求皇上，给你大哥这个案子判个流放，最起码还有转圜的余地。我就不信，我唐明帆办了一辈子案子，最后不能替自己儿子伸冤，也就是说，还得需要时间翻案。”唐竹云道。那晋王那边呢？他把晋王提前，市井这件事情也说了。他说要找我帮忙，用这件事情做要挟。虽然他不想与虎谋皮，但是为了家人，便是刀山火海也能闯一闯，万万不可。唐伯心面色焦急地道：“晋王若是对你有非分之想，我我，他宁愿被千刀万剐，也不愿意让妹妹为了自己忍受屈辱。”唐竹云气笑了，指着自己的脸道：“大哥，你觉得我这张脸倾国倾城吗？平心而论。”前身是个美人坯子，但是京城从来都不缺美女，环肥燕瘦。晋王想要什么样的女人没有？要他一个生过孩子的明日黄花。晋王找他，一定是有别的目的。唐伯心沉默了。是啊，其实他也好奇，晋王到底找妹妹做什么？唐明帆长叹一口气道：“晋王来自民间，心思深沉，谁也看不透，也不知道皇上对他到底是什么态度。别人都说皇上不在乎晋王。”可是唐明帆觉得不是那么回事，然而要说在乎，他也没什么证据。军心难测，即使作为跟了皇上几十年的老人，他也猜不透。我去试探试探就知道了。唐竹云被激起斗志，我不信他现在敢对我动手。皇上显然不会轻易相信唐伯心贪墨的事情，这种风口浪尖，谁在对唐家落井下石，很可能就会进入皇上的视线，成为被怀疑构陷的对象。唐明帆看着女儿越来越像妻子的脸，老泪纵横。好。好好，这件事情就这么定了。我明日散朝后就找皇上当面陈情。百姓，你继续去吏部，不动声色，能查出什么当然好，查不出什么也不必勉强。阿云去找晋王试试口风，或许也能有帮助。他把唐竹云找晋王这件事情放到最后说，其实没有抱多大的希望。女儿虽然转变了性子，然而在晋王面前根本不够看。不过他能有这份心，唐明帆已经很感动了。唐竹云，什么叫或许有帮助？他必须有帮助。晋王，他知道那是个卑鄙阴险的。但是他不是全然没有软肋。第二天早上，唐竹云也照常做了丰盛的早饭，给唐明帆带去上朝。对上他惊讶和感慨的眼神，唐竹云笑颜如花。天大地大，吃饭最大。好，好，好。唐明帆连连道。唐伯心有些憔悴，显然一夜都没怎么睡，吃早饭的时候也心不在焉。林岭都看出来了，小心翼翼地道：“爹，您生病了吗？”唐伯心心里一酸，他一时不察，为人所害，牵连的却是家人。明明有他这样的爹，日后前程都会受到影响。到底是哪里出了问题？你爹没事。唐竹云递给林岭一个肉包子，就是有点脑残而已。他这算靠山山倒吗？你今日，唐伯心道，小心些。唐竹云低头吃饭，不搭理他。他怎么都没想到，兄妹俩互换角色这么快，现在高冷的变成他了。吃过饭，唐伯心去吏部，唐竹云叮嘱秀儿照顾好林岭，自己去了晋王府。王爷有请。
狗腿子看他的模样，充满了戒备。毕竟能让王爷不上朝等着的女人，唐竹云还是第一个。宋景阳仿佛看到了一顶绿油油的帽子，就要扣到王爷脑门上。第二十五章。谈判后的意外，晋王带着唐竹云来到花园的凉亭里。这凉亭在假山上，地势很高，可以俯瞰四周。然而，倘若有人偷听，也会立刻被发现。晋王道：“在这里谈话，你是不是放心些？”伪君子，唐竹云不咸不淡地道：“恐怕担心的是王爷吧？我这样声名狼藉的人，有什么可怕的？”晋王没有和他斗嘴，直入正题道：“你大哥的事情，你怎么看？我能怎么看？睁大眼睛看，到底是人是狗呗？”唐竹云冷笑：“王爷时间宝贵。”还是开门见山吧。他非常怀疑这就是晋王给大哥挖的坑，以达到他不可告人的秘密。至于他想干什么，无非和那个位置有关，对自己父兄威逼利诱罢了。你医术不错，帮我救个人，只要他没事，你大哥就不会有事。竟然是奔着他来的，这有点奇怪了。他展露医术，也就在河边那一阵，然后就被他盯上了。可是大哥贪墨这件事情，应该早就发生了。所以晋王这是临时起意，改变了交换条件。先说你怎么帮我大哥，毕竟那些只取银子的印信，确实是我大哥的。晋王负手而立。背影高大魁梧，我管金陵卫有便于行事之权。唐竹云一惊，金陵卫那不是皇上的私卫吗？没有人敢得罪金陵卫，因为不知道他们会在皇上面前如何告密。这也是一支十分神秘的卫军，没想到皇上竟然交给了晋王。大概是唐竹云眼中有怀疑之色，晋王袖中一抖，一块金牌落到了手中，送到了唐竹云面前。唐竹云看着金牌，看看上面是四个字，心里忍不住想：大哥，你糊弄鬼呢？王爷，你可能误会了。他看着晋王，高贵冷艳，我不识字。但是我会查数，这是四个字，请你告诉我，金陵卫是几个字？晋王面无表情地道：“多读书，少相信女子无才便是德那些鬼话。”这是如朕亲临，唐竹云，你骗我，你说呢？不能，晋王不能拿着这个骗人传出去，这是死罪。唐竹云膝盖直挺挺的，假装没看到，不知者不为罪，真假和我也没关系。刚才说到哪里来着？我可以说是我调查吏部，让你大哥做内应。卧底，幼儿，总之无论什么。都可以很好的解释，只要一搬出来金陵卫，就没人敢知会了。唐竹云脑子飞快的转着，如果他就是想要自己救人，那这笔生意不算亏。不对，有漏洞，你会永远拿着这件事情胁迫我为你所用，是不是？唐竹云道，并不会，因为很快就会有人查到你大哥头上，等不到永远。晋王冷冷地道。唐竹云松了口气，或许可以试试。与虎谋皮，让他大脑时刻紧绷，丝毫不敢放松。现在就治。给你一个月的时间治好。晋王道，一个月后，贪墨的银子还得补回去。倘若你达到了我的要求，这笔银子我替你出；如果达不到，那就是他确实贪墨了，和我无关。威胁，如此赤裸裸的威胁，长得人模狗样，就是不干人事。我要看看你女儿再说。唐竹云扬起下巴道：“别以为就他能洞察人心，他也不差。他略想就猜出来，他是为了自己女儿。可以跟我来。”晋王大长腿，走得很快。唐竹云小短腿在后面跑啊跑啊，跟着，心里把晋王骂个狗血淋头。可是从凉亭下来是下坡，他一时不察被绊倒，以迅雷不及掩耳之势，华丽丽的向前摔倒。唐竹云脑海里只有一个念头：完了，我他娘的又得穿越了。之前以为是穿越，现在看来还是快穿啊。只是他这时还没解决，死不瞑目。不行，他不能死。他怕死，唐竹云向倒下的时候，发现他好像能正好摔到晋王身上，无比期待晋王能转身英雄救美。就算跌到他怀里，好巧不巧的擦过他的嘴唇，然后四目相对那么恶心，他也接受了。然而晋王这冷酷无情、不讲道理的人，明明听见他的惊呼，却头也不回，像个死人一样。唐竹云，你也就是个男配。还是炮灰的命，他双手扑腾着从晋王身后摔倒在地，惊慌间好像抓到了什么缓解了一下，但是他还是摔得很疼，疼的眼泪都飙出来了。还好的是他没死，然而眼前这放大的精壮有力的小腿咋回事？他还能看到上面的腿毛，这是他第一次进关男人的腿毛，别说真的挺粗的，想帮他剃掉。唐竹云后知后觉的发现，他手里扯着一块布。准确的说，他扯下了晋王的裤子，现在钻到了晋王的袍子里研究他腿毛啊！他还是再穿越一次吧。唐竹云疯了，他扒了晋王的裤子，他做到了前身都没有做到的彪悍事情。唐竹云已经不敢想象晋王的脸色，趴在地上装死。然后他听到晋王咬牙切齿的声音：“把我裤子还给我。”唐竹云非常相信，此刻晋王想咬掉他一块肉，他深深低头盯着草地，伸手把裤子从身下艰难掏出来，举到头顶。哈哈，王爷，你们王府这草养的都和别处不一样。我得好好研究一下。这时候，狗腿子来了，怒斥道：“唐竹云，你这个不要脸的女人，你竟然，你竟然！”闭嘴，退下！晋王怒气冲冲地道：“唐竹云盯着草根，狗腿子，请问你是怎么活到现在的？就你这眼力劲，能活到现在都不是祖坟冒青烟了。你们家祖坟那简直浓烟滚滚。这是你跳出来，不是想死吗？”宋景阳，我誓死捍卫我家王爷的清白。绿帽子退散。过了不知道多久。
。唐竹云听到靖王说：“你还想在这里趴多久？”唐竹云爬起来，拍拍身上的土，假装无事发生。熊赳赳气昂昂地下了山坡，他就看了他的腿，心虚什么？靖王面色铁青的带着他一路往前走，来到一个僻静清幽的院子。第二十六章。看望嫣然，床上躺着个小姑娘。唐竹云一眼看过去，心都要被融化了。小姑娘和林敏年纪相仿，长长的睫毛又黑又密，大大的眼睛黑白分明，水光潋滟，黑色的瞳仁中宛若揉碎了星光。她皮肤很白，不健康的近乎透明的白。见到靖王进来，嘴角弯起，露出两个浅浅的梨窝，声音软软：“父王。”靖王面上的冷霜褪去，面色柔和了不少，在床边的椅子上坐下。嫣然，今天感觉怎么样？父王，我没有不舒服，只是有点想出去透透风。晒晒太阳，这个屋子窗户紧闭，屋里仙鹤高脚香炉中还燃着某种厚重、甜腻又压抑的香料。唐竹云进来就感觉很不舒服，他还感觉到嫣然的目光在打量他，带着好奇、探究和隐隐的期待。这小天使在期待什么？靖王上前握住女儿的手道：“等你病好了就能出去，乖。今天我找了个大夫来替你看病，你一定能好起来的。”嫣然看向唐竹云：“是这位姐姐吗？”唐竹云乐了，虽然这样有被靖王占辈分便宜的嫌疑。但是他年轻，他乐意。是我，唐竹云上前。正在这时，一个穿着海棠色红裙的丫鬟端着碗黑乎乎的要进来，见到靖王眼神顿时亮了，却又垂眸掩饰欢喜，恭恭敬敬柔声行礼道：“见过王爷，真是个招蜂引蝶的狗男人。”他腻味这样的戏码，看向嫣然，却意外捕捉到他眼中一闪而过的慌张。这是不想吃药吗？唐竹云没有作声，暗中观察。靖王冷冷地道：“把药端过来，王爷。”让奴婢来吧。丫鬟上前跪在靖王面前，恰到好处的露出抹胸里的一抹春色。靖王没有理他，拿起药来，另一只手要去扶嫣然，显然已经很熟悉这样的场景了。嫣然像是给自己打气。父王为嫣然，嫣然不怕苦，一点都不苦。哎呦，这个小可爱简直比玲玲还可爱。唐竹云道：“先不用喝药，我替他诊脉。”靖王，等他吃药之后，你之前吃了那么多药，有用吗？唐竹云冷笑：“王爷既然请了我。”是不是该遵照我的医嘱？放肆！丫鬟忽然斥责道：“在王爷面前，你怎么敢这么放肆？我放肆，自然是有自己放肆的资本。不信你也放肆试试。”唐竹云皮笑肉不笑地俯视着他，忽然从托盘上拿起帕子，往他胸前塞了进去。下次卖什么，得先有资本。丫鬟面色瞬时红成了一片。靖王道：“下去。”丫鬟委屈的泪水在眼圈里打着转，低声道：“奴婢，奴婢怕姑娘，一会儿找奴婢。”说话间，他看向嫣然，嫣然眼中分明有慌乱之色。父王，我要红袖。我要红袖，你到一边站着。靖王道，红袖眼中闪过得意之色。唐竹云温和地对嫣然道：“把手腕伸出来，让姐姐给你看看。咱们不吃苦苦药，嫣然不要害怕。”嫣然展颜一笑，眼神温柔：“我不怕苦的，姐姐，乖孩子。”靖王这样的大魔头，能生出这么招人心疼的女儿，绝对是基因突变。唐竹云替嫣然诊脉。眉头慢慢拧到了一起，靖王声音虽然还是深沉，却难掩紧张。怎么样，嫣然的身体怎么样？没事。唐竹云把嫣然的小手放回到被子里，动作轻柔。没事。靖王拔高了声音，眼神冷冽的看向唐竹云，分明怀疑他在信口开河。那么多太医看过，都说嫣然病得严重，还说他可能活不过十岁。而且嫣然羊角风发作的时候确实厉害，每次都是生死之间徘徊。现在他和他说没事，红秀激动道：“王爷。”这分明是个庸医，他是个江湖骗子。嫣然有些着急，却不知道为什么没说话，只美目含泪，欲言又止。唐竹云站直了身体，一会儿看看靖王，一会儿看看红袖，嘴角噙着冷笑。靖王隐约猜测他是被指认成江湖骗子，不高兴，所以冷声道：“红袖退下。”红袖，奴婢不放心，姑娘是奴婢一手带大的，奴婢滚！这是唐竹云说的，他实在克制不住了，才口吐芬芳。红袖委屈万分，还想解释什么，就见靖王一个冷冽的眼神扫过来。顿时不敢作声，委委屈屈的行礼后退下了。唐竹云，滚！有多远滚多远，躲在门外算什么滚？靖王冷声道：“你适可而止，那是从嫣然小时候就伺候他的丫鬟，也是这个院子的管事，那是你瞎了。”唐竹云道：“你说什么？我说他胸真小。”靖王，他突然怀疑自己，觉得嫣然没什么希望。所以把最后希望寄托在唐竹云身上的选择到底正确不正确？原本他想利用唐伯欣被人陷害的事情拉拢唐家父子，但是考虑到嫣然，他还是义无反顾地选择了和唐竹云做交易。现在看来，这女人嚣张自傲，真看不出来有本事。之前是瞎猫碰到了死耗子，你也出去！唐竹云不客气地继续驱赶他，带着这屋里所有的人都下去，我要单独给嫣然看。你想搞什么鬼？是你请我来的，王爷，疑人不用，用人不疑的道理你还不懂吗？唐竹云抱胸冷笑，我说我能治，至于你信不信？那就随便了。靖王犹豫片刻，对嫣然道：“你放心，父王就在外面，他不敢对你如何，否则父王就扒了他的皮。扒了他的皮，难道是因为刚才他扒了他裤子？”唐竹云现在想起这件事情就乐。靖王带着屋里众人出去，单独对着唐竹云，
，瑟缩着往里靠近。唐竹云觉得自己的猜测有几分道理，他说：“嫣然，把衣裳脱下来好不好？”嫣然受到了极大惊吓，不要。不要，不要脱嫣然的衣裳。嫣然很乖，很乖的。唐竹云心里酸涩难忍，却还是耐着性子哄她道：“姐姐不动你，姐姐等着你。嫣然自己慢慢来，好不好？”然后他又说了一句话。嫣然瞪大眼睛看着他，满脸的不敢置信。第二十七章。真病还是假病？唐竹云说：“我帮你杀阿红秀。”嫣然吓得瑟缩了一下，然后又看向他，一双会说话的大眼睛好像在探究真假，然后又充满了惧怕。乖，唐竹云像诱骗小孩的坏阿姨，耐心哄着他，声音无比温柔。我知道他对你不好，是不是？嫣然眼中忽然涌上泪来，双手无意识的用力抓紧床单。唐竹云看他这般，还有什么不明白的？刚才他一进来就觉得有些不对，关键是他给嫣然诊脉，并没有发现他有什么严重的先天性或者后天疾病。嫣然是个孱弱但是非常健康的孩子，但是这个孩子精神状态明显不好，对红秀有一种深深的畏惧。而且唐竹云刚才无意之中发现了他小臂上似乎有个针孔状的小眼，在靠近手肘的位置，很是隐蔽，所以他大胆猜测是红秀在其中做了手脚，欺上瞒下。嫣然显然并不能相信唐竹云，半晌后含泪道：“没有，红秀好。”我要红袖，那是我误会了。唐竹云并不反驳他的话，你现在把衣裳脱下来，我帮你看病。不，嫣然连连摇头。那这样吧，唐竹云想了想后，我可以和你保证，如果我看到了什么不该看到的东西，除非得到你的许可，否则绝对不会泄露给任何人，包括你父王如何。看见嫣然还在犹豫，唐竹云又道：“如果我骗了你，就让我变成小狗。”汪汪汪！嫣然被他都逗笑，短暂放松，然后又犹豫了很长时间。唐竹云耐心的等，丝毫不催促他。晋王在外面等得有些不耐烦。敲敲门道：“好了没有？”唐竹云看到嫣然听到他的声音，不由自主地颤抖了一下。嫣然为什么这么怕晋王？他没有再多想，不耐烦地道：“闭嘴，你醒，你来。”对于一个胁迫他的人，他全然没有客气的自觉。嫣然惊讶地看着唐竹云：“你父王就是纸老虎。”唐竹云道：“他可怕我了，否则你看我骂他，他是不是都不敢吭声？”晋王在外面把他的话听得一清二楚，面色阴沉。嫣然忽然笑了。然后掀开被子，慢慢解开了自己的衣裳。唐竹云细细检查过，然后要分开他的腿，嫣然夹紧双腿不肯松开，大滴大滴的眼泪流下。唐竹云摸摸他的头，无声抚慰，目光却很坚定，不容许他后退。嫣然捂住脸痛哭，却没有发出什么声音，慢慢张开了腿。在大腿内侧，唐竹云找到了很多针点痕迹。果然如他所料，唐竹云把嫣然抱到怀中，眼眶也红了。傻孩子，这世上有多么美好纯真的孩子，就有多么恶心扭曲的变态。可是嫣然竟然从来不跟晋王提，他不知道问题出在哪里。但是嫣然才几岁，都是晋王的错。嫣然把唐竹云的外肠都哭透了。唐竹云给他穿好衣裳，把他抱起来，怀中孩子轻的只剩下一把骨头，比营养不良的玲玲还瘦，让他几乎都不敢用力，唯恐把他给抱坏了。走，咱们出去。唐竹云道。嫣然紧紧的抓住他的衣襟，不要怕，今日就是那贱婢的死期。唐竹云咬牙切齿地道：“他这一生最痛恨的就是欺负老弱妇孺之人。”晋王见到他们出来，神情有些凝重，上前道：“怎么回事？让人把红袖抓住，打死！”唐竹云几乎要咬碎一口银牙，眼神凶狠。嫣然把脸埋在了唐竹云身上，不肯抬头。无论唐竹云和晋王怎么说，他都不肯抬头。晋王现在也看出了问题，沉声道：“宋景阳，把红袖带进来，本王有话要问他。”红袖进了院子，就上前要抢嫣然，道：“王爷，姑娘身体娇弱。”怎么能出门呢？万一染了风寒，那晋王看了唐竹云一眼，示意他说话。唐竹云感觉到怀中的小身体变得更僵硬，轻轻拍着嫣然的后背，一字一顿地道：“王爷，打打到他说为止，他不会让嫣然出来指证。嫣然只是个孩子，对受到的伤害心有余悸，而且不该再让他一下撕开伤口，造成二次伤害。王爷。”请您替奴婢做主，奴婢对姑娘忠心耿耿，姑娘根本离不开奴婢。红袖十分委屈，晋王面上露出短暂迟疑，道：“嫣然，你和父王说，你要红袖还是要唐竹云？就是现在抱着你的人。”唐竹云，哈哈，你好大的脸！姑奶奶是你要得起的人吗？嫣然死死抱住唐竹云，既不松手，也不肯抬头，恨不得把头埋到唐竹云胸里。晋王又看向唐竹云，你说他虐待嫣然？唐竹云道：“如果我没猜错，给嫣然洗澡、贴身伺候，是不是都是他？他是不是从来不许别人近身伺候？他是不是说嫣然只喜欢他？拙劣，太拙劣了！可惜晋王这个蠢货完全没有发现。”红袖眼中闪过慌张之色，声音却猛地拔高：“王爷明鉴，奴婢对您、对姑娘都是忠心耿耿。”掌嘴！晋王道。宋景阳立刻上前给了红袖两记耳光，打得他跌倒在地。继续，这是唐竹云说的：“今日不打死他，嫣然永远不敢说真话。你看看嫣然。”这是很喜欢他的样子吗？亏你还是王爷，就是市井渔民也不会被欺骗成这样。我告诉你，嫣然什么病都没有，嫣然所有的病都是他捏造
，我也见过几次。你说的是羊角风，小孩子发烧的时候很容易抽，那原本就是正常。但是所有的大夫，包括太医，都说嫣然体弱，要好好将养。体弱就是不能下床，不能出门吗？唐竹云冷笑连连，王爷信不信？你现在说你腰疼，太医就能说你肾虚？小孩子头疼脑热太正常。作为大夫，尤其是给这种得罪不起的人看病，往严重说是常态。治好了有大功，治不好也提前告知了，能规避风险的事情，何乐而不为？嫣然抱着唐竹云的脖子嚎啕大哭，这次是哭出声的，全身颤抖的大哭，哭尽了所有委屈。第二十八章，林敏对晋王的特别崇拜。晋王心里有很多疑问，一直以来他对嫣然都很上心，因为他是因为他身份的问题。可是当初嫣然非常依恋红秀，而且红秀还是嫣然从之前家里带来的丫鬟，所以他从来没有怀疑过红秀。他并不喜欢红秀，因为后者有些矫揉造作，但是能伺候好嫣然，晋王就忍了。他无论如何也想不到事情会是这样的，他竟然是个睁眼瞎。今日从嫣然出来后，一直搂着唐竹云脖子不肯抬头的时候，他就知道这件事情必有隐情了。只是没想到真相如此残忍而嘲讽。红秀大概也知道大势已去，嘶吼着道：“王爷，奴婢是狼。”宋景阳眼疾手快地捂住他的嘴，把他拖了下去。唐竹云，你确实是狼心狗肺，虽然骂人骂得很。但是对上嫣然，唐竹云又精神分裂一般的温声细语。好了，嫣然，他再也不会回来了。不怕了，不怕了，把嫣然给我。晋王上前道。然而嫣然说什么都不肯松手，不管任何人说什么，他就是死死抱住唐竹云的脖子，像抓住了救命稻草一般不松手。唐竹云，这也不行啊，他还得回家呢。然而好说歹说，嫣然就是不松手。唐竹云出了一身的汗，最后晋王开口，让他把嫣然带回家，带回我家。唐竹云瞪大眼睛，他的女儿。凭什么要他养银子？晋王直截了当地道：“唐竹云为了五斗米折腰了。”这是晋王的女儿。唐家三个男人看着坐在唐竹云膝上不肯下来的嫣然，都有些惊讶，说：“好的，去和晋王谈判，怎么把晋王的女儿拐来了？这谈判是成功还是失败了？”唐竹云也不能当着林敏的面说这件事情，便找个借口把他支出去。林敏看了他一眼，闷闷不乐地出去了，虐待晋王的女儿。唐伯欣怀疑自己耳朵出了问题。唐明帆则摸着胡子道：“这种案子。”我还真见过一次，毕竟就是个孩子，别说他，就是皇子，在宫中照就会被太监宫女偷偷欺负。尤其小时候，孩子对身边人的依赖是一种本能，于被打骂之中，也要努力抓住温暖，生出报复之心，那都是很大以后的事情了。晋王这愚蠢的，竟然不知道多私下问问孩子，关心关心孩子，被个贱婢牵着鼻子走，他现在脸红不脸红？爹，大哥，晋王的家事咱们就不管了，我也尽力对得起良心了。唐竹云还是很清醒的，现在的问题是。晋王的话可信吗？可信。父子俩异口同声地道，然后相对感慨：原来晋王掌管金陵卫，皇上明处让晋王到大理寺锻炼，暗处又把自己的亲卫交给了他，便是对太子也没有这么好。那大哥这件事情算是化解了。唐竹云问，唐伯欣点头，眼神愧疚而感动，郑重对他行礼道：“这次多亏了妹妹，我实在是无地自容。”嘿嘿，大哥，你说这些话做什么？唐竹云有几分不好意思地道。唐明帆道：“晋王愿意帮忙再好不过，但是银子的事情算是咱们借他的。”等破案之后，我们还他。就算成为悬案无法告破，便是节衣缩食也要还给他。唐竹云，好吧，他一点都不想还，真的。他又帮晋王除刁奴，又给他当老妈子看孩子，就什么报酬没有吗？也不能这么说，算利息吧。唐明翻道：“哦，完了，没发家致富，先背上了五千两银子欠款。刚刚觉得自己在古代发家致富事业起步的唐竹云，受到了极大的打击。他太难了，京城赚钱容易，花钱也容易啊。二十两银子够普通人家过一年，但是王公贵族红白喜事，动辄就是上万两，甚至几万两银子。这就是世界的参差。发财之路，道阻且饥。凉菜赚的那点钱，真就够塞牙缝。嫣然始终不肯离开唐竹云，连后者去做饭，他都得跟着去厨房。”而且一定要在触手可及的距离。唐竹云虽然讨厌晋王，但是对柔弱的孩子没有什么抵挡能力，只能让他坐在旁边等自己。林林进来了，唐竹云正在煮大骨头，见骨头煮熟了，撕下一小块肉塞到他嘴里，帮姑姑尝尝咸淡。然后他又给了嫣然一小块，后者摇头拒绝。唐竹云放到自己嘴里，姑姑。林林低头道：“你是不是想嫁给晋王？”唐竹云：“不可能，想什么呢？那你把他带回来。”不是为了讨好晋王，他指着嫣然道。唐竹云一时语塞，他总不能说嫣然是自己死皮赖脸非要来的吧？看得出来，小家伙是吃醋了。姐姐，你要嫁给我父王吗？嫣然说了来之后的第一句话，什么时候嫁？明日吗？唐竹云，求求了，你们两个别捣乱了。再说下去，他今晚就得和晋王洞房花烛去。第一，我不恨嫁，我不想嫁人。唐竹云有气无力地道。第二，就是哪天我想不开了要嫁人。也绝对不会嫁给晋王，要不我就自戳双目。只有睁眼瞎，才能配上晋王那样的睁眼瞎。站在厨房门口的晋王，刚抬起的那只脚又落到了厨房外面，他还是不进去为好。看见嫣然在这里很好，他就放心了。
，他去见唐明帆父子，也不知道这厮说了什么。唐中云后来发现，父兄对他都很客气，唐明帆还让他多做两道菜招呼晋王。唐中云摔，小孩子不懂事，来蹭饭就算了，晋王那么大的人，真好意思啊。然后更过分的是，过了两天，他发现晋王搬到了隔壁。每天都来蹭饭，而且他不能在唐明帆面前抱怨，问就是利息，说毕竟那是五六千两银子呢。晋王脸皮厚，心理素质那叫一个好。无论唐竹云怎么白眼相对，后者还是风雨无阻来蹭饭，还美其名曰看女儿。问题是，你女儿看你吗？离开了晋王府，嫣然对他根本就不亲。甚至抗拒和他说话。唐竹云心里猜测，多半是洪秀用手段逼他讨好晋王，所以现在他才这么叛逆。对了，洪秀怎么样了？某次唐竹云偷偷问狗腿子宋景阳，宋景阳一脸高冷，无可奉告。唐竹云，那我问王爷便是。他直觉宋景阳非常及其，特别不喜欢他接近晋王，而且目光还总是往他身上瞥。难道这是暗恋他吃醋？狗腿子，你可千万别！人畜不通婚，你和你的狗主子都给我滚得远远的！果然。宋景阳眯起眼睛，恶狠狠地道：“我告诉你，就是不准去勾引王爷。”他被拔了舌头，打断手脚，送到了边关红帐里，吓唬吓唬这个女人，看她还敢不敢嚣张了。好归宿，唐竹云抚掌赞道：“恶人就得恶人磨。”宋景阳，唐竹云又问：“你能不能老实告诉我，你为什么总往我身上看？你休想跟着王爷！”宋景阳气急败坏地道：“你不让我跟着王爷，想让我跟着你？”宋景阳气到原地爆炸：“谁要你？别以为我不知道。”你肚子里怀着别人的孩子，这种女人根本不配接近王爷，给王爷提鞋都不配。姑姑，你肚子里有孩子了？琳琳从屋里出来，有个巴巴。唐竹云白眼快要翻出天际，学什么不好，你学狗叫。以后进王府的，除了嫣然，都不许理会，知道吗？琳琳面上露出为难之色。姑姑，王爷其实挺好的，进王总来，而且他貌似很闲，不像唐明帆父子俩那般早出晚归，所以在唐家待的时间就很长。嫣然只缠着唐竹云，进王只能指导指导琳琳写字什么的。两人关系倒是一日千里。晋王教琳琳骑马，还把自己的宝马给她骑，带着她骑马飞奔，甚至打猎，有时候陪着她出门放鸡，也能玩小半天。琳琳在荣王府家学里受到的那些欺负，留下的那些创伤，都在悄悄的愈合。晋王总想带着嫣然一起，但是后者不肯。嫣然只想跟着唐竹云，帮他摘菜、洗菜，踩着小板凳学做饭，去喂隔壁的小羊，每天进进出出，吃的多了，气色也好了。说到吃的多，自从晋王来了之后。琳琳饭量都见长，而且每天会主动要求喝牛乳，因为唐竹云说过牛乳有助于成长。这孩子为什么一下这么迫不及待的着急长大了？唐竹云好奇的问琳琳，她原本以为的回答会是长得强壮，不怕被人欺负，早点长大可以科举等等，结果万万没想到，琳琳这个她满心期待会成为唐家第三个状元的天赋异禀、精彩绝艳的孩子说，我要比王爷尿得远。唐竹云觉得他的世界都崩塌了，奇怪的知识增加了。原来小男孩们会无聊的比谁尿得远。然后晋王带着琳琳出门的时候，带她去方便。然后寄金四座，靠着这奇妙的技能收服了琳琳。男人之间的崇拜总是这么清新脱俗吗？晋王，你可以呀、啊。第二十九章，小官上门。唐竹云有些担心和晋王走太近，引起皇上猜忌。但是父兄对此都并不担心，而且都对晋王十分客气，甚至热情。爹，这样行吗？他终于忍不住，偷偷和唐明帆说了自己的担忧。唐明帆摸着胡子。一脸欣慰，阿云果然长大了，连这都能想到。唐竹云，因为他不想死啊，谁知道晋王会不会抽风去挑战太子的位置？万一他真的去了，自己死没关系，牵连自己怎么办？放心吧，这件事情爹已经和皇上提过了，原来是在皇上面前过了名录，不愧是他爹。您怎么说的？皇上又怎么说的？唐明翻道：“我和皇上说，晋王走得太近，对你名声不好。”唐竹云不由想起之前爬床的事情，觉得亲爹说的很有道理。不知道的，还以为他手段如何了得，让晋王欲罢不能呢。实际上，他们相看两生厌，彼此嫌弃。唐竹云生气就在于，他明明没有吃到肉，为什么别人都觉得他嘴上有油光？和晋王走甚不走心，他不是不可以的，毕竟他是颜狗。可是现在他嫌弃了，脑残和眼瞎未必不能传染。皇上怎么说的？唐竹云很好奇，我看着皇上的神情有些感慨。过了很久之后才和我说要辛苦你帮忙照顾好嫣然。唐竹云，皇家厚脸皮原来是遗传的，把他当成老妈子了呀。对了，皇上还说要赏赐你东西，被我拒绝了。唐明翻道，只是个孩子，又能吃用多少？况且晋王也经常买东西来。唐竹云无语，他好像知道唐伯欣之前和他说的话的意思了。他爹就是个穷大方。虽然穷，但是一点不觉得日子过不下去，竟然还想去接济皇帝的孙女。但是拒绝都拒绝了，现在说什么也晚了。唐竹云忍着心疼问：“皇上为什么这么关心嫣然？皇上缺孙女吗？是不是生了十八个孙子，终于得了个孙女？”唐明翻道：“那还是不缺的。皇上有十四子，现在还剩下八个皇子，孙女得有十几个了吧？”唐竹云：“那就是爱屋及乌了。爹，晋王当年怎么流落民间，您知道吗？京城的人都只知道晋王
，我也不知道，真不知道。唐竹云怀疑，唐明帆笑着道：“好了，别问了，出去看着玲玲和嫣然，爹要给老友写几封信。那看起来就是知道了。”哼，玲玲带着嫣然在放鸡，黄蓉蓉的小鸡圆滚滚的，在院子里到处溜达，十分可爱。好了，该读书习字了。唐竹云笑道：“玲玲老师非常高兴，因为除了唐竹云，他又收了嫣然这个弟子，教他们认字尽职尽责。唐竹云在现代怎么也是医学博士。”学得很快，只是拿着软趴趴的毛笔很不适应，写出来的字狗爬一样，好容易写出一个能看得过眼的。秀儿忽然急匆匆地跑进来：“姑娘，您出来一下。”唐竹云，等等，我给玲玲看看再说。不行啊！秀儿跺着脚：“您快出来！”唐竹云搁下笔，困惑地道：“干什么呀？”说话间，他走了出去。秀儿这才凑到他耳边，神神秘秘地道：“姑娘，清风来了，奴婢看他是改变了心意，您要好好把握机会。奴婢刚才已经把您的屋子收拾好了，这就带着少爷和姑娘出去。”说完，不等唐竹云反应过来，他已经风风火火地进屋，不知道怎么跟两只小的说的，很快带着他们两个像踩了风火轮般出了门。唐竹云，这个秀儿搞什么呢？秀儿一走，外面有个男人走了进来，男人身材颀长，穿着白色绣竹子暗纹的广绣长衫，俊秀之中带着几分柔弱，皮肤白皙，美目流转，竟然比女人还好看。唐竹云看到他就想起了，这是前身求而不得，反而被嘲笑奚落的那小官啊。他来干什么？难道他卖方子得了银子的事情泄露出去了？男人对他行礼，缓缓开口，声如碎玉：“唐姑娘，久违了，清风给您请安。”清风，维达呢？不比较一下，他从来不随便买，找我干什么？唐竹云开门见山地问。他总算知道秀儿的反应是为什么了。原来这傻子是给自己和清风腾地方。可是他是那种人吗？之前得罪了唐姑娘，清风一直心中愧疚。所以今日特意登门道歉。清风说话间，好看的桃花眼一直对着唐竹云放电。唐竹云双手环胸，说人话。这清风就是个势利眼，无事献殷勤，非奸即盗。唐姑娘，清风笑了。今日我来就是向您道歉的，无论您怎么处置，清风都绝无二话。那我让你滚，唐姑娘，你舍得吗？然而下一刻，还没等唐竹云反唇相讥，他忽然拉开腰带，身上的衣裳不知道有什么玄机，全部都松开落地。他身上。一片布料都没有了，唐竹云，我勒个去啊！古人这么会玩的吗？唐姑娘，清风今日是您的，你想对我做什么都行。清风没有大块肌肉，然而肌肤很白，吹弹可破，让女子都自惭形秽。这样大概会激起很多男人征服的欲望吧？果然术业有专攻，这小官可以。不过唐竹云不喜欢这种类型，太奶油了。她喜欢的是大块肌肉，硬邦邦的结实，满满的荷尔蒙。她需要走肾，然而眼前这男人只能让她觉得肾虚。唐姑娘。您还满意吗？清风踩在衣裳上，缓步上前。等等，你等等！唐竹云伸手制止他，而清风见他既没有脸红，也没有慌张，短暂惊讶后，面色如常，不由心中窃喜。看起来这唐花痴果然厚颜无耻，对男人来者不拒。以他的风姿，想要拿下他轻而易举，今日的事情多半能成。虽然心里鄙夷万分，他面上却没有显露出分毫，摆了个自以为最吸引人的姿势，道：“唐姑娘，清风都听您的。”第三十章。卖药生意真的都听我的。唐竹云道，清风点点头，笑得一脸恭顺，眼神中却隐含挑逗，真是个祸水。只不过这祸水不太完美。唐竹云这样的强迫症，看到病人有病而不自知，痒痒难耐。不过清风今日目的不纯，而且现在是古代，有些事情，比如胳膊长的那什么，他心有余而力不足。但是这并不妨碍他一本正经戏弄人。于是唐竹云一扬头，那好，你等着。说完这话，他进厨房取了一把菜刀出来。清风，他笑意勉强了许多。唐姑娘。您您别开玩笑了，您若是觉得在外面不合适，清风可以随您进屋去。无论您想要清风怎么伺候都可以。清风很好的，唐竹云快呕了。小若鸡，谁稀罕啊？我觉得你可以更好。如果我在下面给你一刀的话，真的，他说的都是真的。清风看着他，竟然步步逼近，一脸惊慌。这个女人是个疯批。唐竹云看他变了脸色，就觉得好笑，一边往前逼他，一边道：“别动，你不是说今天我让你干什么就干什么吗？我今天就想给你一刀，真的。”乖，我都是为了你好。进王来的时候，就看到一个赤裸裸的男人被举着菜刀的唐竹云逼得几乎没有退路。他几乎怀疑自己犯了癔症，这事情是人能干出来的。唐竹云，进王咬牙切齿地道：“唐竹云。”他讪讪地收起菜刀，嫣然出去玩了，不在家。你出去找人吧。进王把拳头握得咯吱作响。他竟然敢把两个孩子支出去，光天化日之下和男人这般。唐竹云见他额角轻轻跳动，不由嘀咕道：“难道你找我？这人谁呀、啊？”一脸把自己捉奸在床的模样，清风到底是欢场之人，很有察言观色的本事。看着靖王的气场，虽然不知道他身份，但是已经心生惧意，蹲下身子，匆匆穿好衣裳，解释道：“没有，我们什么事情都没发生过。眼前这个男人是有那种杀过人的气场的，他犯不着为了银子把自己小命丢了。他爱银子，但是他更惜命。等等，唐竹云不让他走，他现在改变了主意，送上门的肥羊，他为什么不在？王爷。”
唐竹云对晋王道：“你还有事吗？要是没事，要不你先走，我们还有事要谈。”晋王深深看了他一眼，目光如锋刃般凌厉，随即转身拂袖而去。后悔，他现在就是深深的后悔，他怎么昏了头，能把嫣然交给这样的女人？他从前的那些名声，他明明都知道，是什么让他迷了眼？王爷，清风吓得脸都白了。唐姑娘，她，她是晋王。唐竹云不以为意地道：“咱们的事情和他没关系。来来来，我有桩很好的买卖要和你谈谈。”清风腿都软了。晋王竟然是传说中那个不近人情的黑面晋王，他惹了晋王，他竟然惹了晋王的女人。刚才晋王那般愤怒的神情，不是吃醋都解释不过去。清风哪里还有心思谈什么买卖？道：“唐姑娘，我，您能不能当我今天没来过？”唐竹云看着他怂的模样，竟然有几分好笑。挑眉道：“要是你和我合伙做生意，那就是我的合作伙伴，我当然会保着你。”清风无奈，今日真是偷鸡不成蚀把米。可是现在除了答应，他还能怎么办？那可是晋王来做。唐竹云指着院子里的石凳道：“自己走到石桌前，把菜刀放下。刚才只是和你开个无伤大雅的玩笑而已。”清风苦笑，再也没有勾引他的心思，道：“唐姑娘，我今日算是知道了一句话，什么‘士别三日，当刮目相看’。”唐竹云，好说好说，清风，您说吧。只要您能让晋王别为难我，我什么都可以。唐竹云哇哇耳朵，我劝你以后别轻易说我什么都可以这样的话，否则脸被打得太疼。清风低头，唐姑娘教训的是，作为小官，她身段软得下来，真正得罪不起的人，一个耳光扇过来，她还得笑着问客人手疼不疼，把另一边脸送上去给人打着玩，装可怜也大可不必。唐竹云揭穿他，毕竟我不是你的客人，现在我诚心想和你谈生意。您说，我想问你们那里平时有没有买药卖药的，就是各种。怎么说？功效不能为外人道的药。清风很聪明，一点就透。您是说助兴之药？对对对，您想要，我给您送来。清风当即痛快表示道：“你有了。”唐竹云有些失望。有？那倘若我有更好的呢？唐竹云不死心，虽然他造不出万艾可，但是补肾良药他还是存了几个方子的。我有六味地黄丸、金锁固精丸、金贵肾气丸。唐竹云笑眯眯的扒拉着手指道：“咱们也不害人。”都是补肾的好药，竟然是想卖药给他。清风有些为难之色，咱们俩五五分账，你卖出一份给我一份的钱，除此之外，我不会多要你一文钱，如何？唐竹云循循善诱，那好像他没有什么风险，卖的不好也不怪他。清风想起晋王那张杀人的脸，咬咬牙答应，好，行，过几日我让人送给你。唐竹云很是高兴，这种钱来得快，欢场男女，谁还在乎买药的银子？万爱可现代那是一百多块一粒。可销量不还是稳稳的？男人不能说不行，不行也要行。清风只求脱身，连连答应。唐姑娘，我可以走了吗？不可以。清风，今日他这是被赖上了吗？你还没说。唐竹云眯起眼睛盯着他，今日的来意呢？清风苦笑，其实是这样的：长阳侯府的五公子醉酒打死了个人，使了银子，想让金兆尹轻判。可是这案子还得大理寺再审，所以金兆尹不肯答应，却松口说，只要唐大人这边能睁一只眼闭一只眼。他那边就敢轻判，许了你多少银子？一万两。唐竹云顿时怅惘，做贪官多好啊！随随便便，他就是提成一半，欠晋王的债就还清了，哪里用这么费劲的卖补肾丸？不，他好我也好，他这是造福天下男性和女性。哼。